nikitoa ushauri sana na kwamba apunguze mimi ndio nitaka kuja kukueleza kwa nini nimesema hivyo karibu kushiriki karibu tujadili Me- meza ya busara Nam uh, mpenzi msikilizaji wa Wapo Radio FM lakini pia mtazamaji wa Shalom TV nikukaribisha sana katika kipindi chetu kizuri kabisa kipindi cha meza ya busara kijana na uchumi uh, Jumatano ya leo uh, karibu sana na nikiwa na mwanauchumi hapa uh, ndugu Walter Job ambaye atakwenda kuzungumza mambo mbalimbali juu ya masuala yetu ya kiuchumi mimi ni Agustino Kiondo nikukaribisha sana uwe pamoja nasi mpaka pale mwishoni lakini pia utapata nafasi ya kuweza kupiga simu pale baadaye baada ya kuwasilishwa kwa mada ya siku ya leo kupitia namba 0677080422 nikukaribisha sana Mr. Walter Job uweze kumsalimia msikizaji pamoja na mtazamaji wa Shalom TV na mada nzuri ya siku ya leo ambayo nimeifurahia mimi mwenyewe kukopa na kukopesha karibu sana na wasalimu wasikilizaji wa Wapo Radio pamoja na uh, watazamaji wa Shalom TV online. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya fursa nyingine tena ambayo tumeipata baada ya wiki moja kupita. Na ninashukuru kwa sababu zipo shuhuda mbalimbali kwamba wasikilizaji wetu wanakwenda sambamba na sisi kwa ajili ya kupata kile ambacho tunakiandaa kwa ajili yao. Mm. Na uh, kwa kifupi wiki iliyopita tulikuwa tunajaribu kuwaanisha uh, hali halisi iliyopo sasa hivi pamoja na uchumi wetu tukazungumza kwa kifupi kuhusu e, changamoto ambazo zimezaliwa na ugonjwa huu hatari mm-hmm. wa corona corona yeah. na jinsi ambavyo umeleta athari kwenye uchumi mm-hmm. na tulieleza kwa kirefu na tukachangia hapa mawazo lakini leo tunahamia kwenye mada nyingine inayoitwa kukopa na kukopesha na kama e, unavyoona kila mwisho wa kipindi tunajaribu kuwasihi watazamaji na wasikilizaji wetu wajaribu kuwasiliana na sisi kuonesha kile ambacho wanakihitaji hasa kwa maana ya mahitaji halisi na tulisema kwamba tutakuwa tunabadilisha mada kila mara kwa sababu mahitaji ya watu ni tofauti e, ukigusa mada ya leo na kuna mtu namgusa na ukisema mada nyingine kuna mtu namgusa kwa hiyo hatuwezi kuwa na mada moja kwa kila wakati mm. kwa tukao tunabadilisha mada kila mara lakini mada hii nimependa kuifafanua siku ya leo kwa sababu nimeona uh, arafa nyingi zinazotufikia mm. wakati wa kipindi na baada ya kipindi zinauliza hasa nataka kufanya biashara nitakopa mm. wapi fedha yani watu wengi wanauliza habari ya kukopa 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 mm. na hii imedhihirisha kiu ambayo watu wengi wanayo kwa ajili ya kujenga uchumi wa mtu mmoja mmoja yeah. ndio sababu leo tumelazimika kuandaa mada hiyo kwa ajili ya kukidhi kiu ya wasikilizaji wetu pamoja na kutoa elimu kama tulivyokusudia kufanya mm na basi msikizaji na mtazamaji wa Shalom TV kama ulivyosikia mtaalamu swala ya kiuchumi Mr. Walter Job akitambulisha kile ambacho amekiandaa kwa ajili yetu siku ya leo bila shaka utayari kabisa kalamu yako pamoja e, na karatasi ama mahali ambapo unatumia kuhifadhi e, kumbukumbu ya yale mambo ambayo yanakuwa kizungumzo katika vipindi muhimu kama hivi basi mimi nikupatie nafasi e, tuweze kuanza moja kwa moja tuweze kujua mada hii hasa kukopa na kukopesha maana yake nini kwa sababu uh, kwa msikilizaji mwingine inaweza kawa ni msamiati na hasa sisi ambao sio wafanyabiashara ama tuko kwenye kada hiyo uh, ya masuala ya kiuchumi asante sana labda ni jaribu kufafanua hapo kidogo maana ya kukopa ama kukopesha mtangazaji ukisema mada hii haikuhusu bado unajaribu una kutoroka <laughs> kwenye kizimba yani tayari uko kizimbani alafu unajaribu kutoroka kwa sababu hata kama wewe hujafanya biashara lakini kuna wakati unapungukiwa yeah. unakwenda mahali una pengine unaomba unakuwa na mahitaji na huna hela kwa wakati huo. Mm. Sasa hapa sitegemei kama kuna mtu anaweza kutoroka. Kwa maana yoyote ile hii mada itakuwa inawagusa watu wengi na nimeanza kwenye level ya chini mm. uh, ili watu wote wahusu tutakuwa na madaraja mbalimbali baadaye kwa sababu uh, kuna watu wengine wana visi, wana, 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 wana mateso hasa kuna watu ambao hawataki kusikia neno kukopa lakini pia wapo wasiotaka kusikia neno kukopesha. Sasa mm. ndio sababu tukayaweka yote mawili. Ili mm. kama yeye ni, 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 ni mwathirika katika eneo la kukopa, yeah. uh, apate tiba yake katika eneo la kukopesha. Kama yeye ni mwathirika katika eneo la kukopesha, apate tiba. Okay. Kwa hiyo ndio sababu tukagusa tu kukopa, mm. tungekuwa tumeegemea upande mmoja na pengine yeah. wasikilizaji wengine wangepunjika. Mm. Lakini swala la kukopa na kukopesha ni swala ambalo uh, katika jamii lina magusa watu wengi. So, ya yeah, dinamogusa watu wengi. Mm. 
na sasa ni, ni, ni eleze tu kwa kifupi nini maana ya, ya kukopa na kukopesha kukopa ni, ni tendo la kijasiri na hata kukopesha ni tendo ambalo linahitaji ujasiri hali ya uthubutu hali ya uthubutu inapaswa iwepo kati ya mkopaji na mkopeshaji kukopa ni kuomba kuna kuambatana na masharti na, na, na mtoaji lazima awe na, na, na masharti ambayo yatamfanya yata mkopaji aone sababu ya ku rejesha kile ambacho alikikopa. Mm. Sasa nimeandaa huo mtiririko ya, na nina, nina imani kwamba mwisho wa mada yetu kwa maana ya maelezo nitakayotoa wasikilizaji wetu watapata fursa ya kupiga simu na kuuliza maswali kama yeah. vile ulipo ulivyo hapa namba. Yeah. Na ningependa sana ya, tunapenda sana mirejesho ya wasikilizaji wetu. Inazaa uh, mm. mada zingine kwamba yeah. nini hasa itajila. Mm. Kwa hiyo wasichoke kutupigia simu hata wakati tunapomaliza kupiga simu wasichoke kutuma arafa zao pamoja na kupiga simu vile vile mm. kutoka kujua hayo hayo ndio yanatufanya wiki ijayo tujue wanahitaji chakula gani mm. ya kwa hiyo naomba ushirikiano wa muhimu sana kwetu ya kama nilivyosema kukopa na kukopesha ni miongoni mwa mambo yasiyoepukika katika biashara kwa hali hiyo kila anayekusudia kufanya biashara anapaswa kujua namna ya kukopa kadhalika namna ya kukopesha wateja wake pindi atakapokuwa ameanzisha biashara. Inawezekana we una mpango kuanzisha biashara na hujaanzisha bado. Na hii ndio sababu nikasema wakati mwingine itakuhusu. Mm. E, sasa hivi unasema wewe usifanye biashara lakini wakati mwingine kipato chako kikiongezeka. Yeah. Katika shughuli ya ajira unayoifanya mm. utashawishika kufanya kitu cha ziada. Na kitu cha kwanza utakachokimbilia kufanya kwa kudhani kwamba ndipo ambapo pana mzunguko wa haraka wa fedha ni kufanya biashara ama iwe ndogo ama iwe kubwa e, lakini lazima utafanya biashara kwa namna nyingine ile na kwa maana hiyo ndio sababu nikasema kila mtu inamhusu sasa kutokuyajua haya kumechangia baadhi ya migogoro na usumbufu mwingi katika jamii na kumechangia pia udumavu wa masuala jumla ya jumla ya wafanyaji wa biashara watu wengine wamekuwa waoga tu kwamba nikianzisha biashara nikikopwa si ndio basi tena kwa hiyo sina sababu ya kufanya biashara. Lakini wengine wamesikia wenzao wakieleza jinsi ambavyo masuala ya kukopa na kukopesha yamewajeruhi. Kwa hiyo wamekuwa waoga kufanya kukopa ama kukopesha kukopesha. Kukopesha. Kwa hiyo lakini ieleweke kuwa uh, siku hizi uh, swala la ukopeshaji limekuwa ni biashara pia. Limekuwa ni biashara na ndio sababu kuna taasisi nyingi zinazokopesha ziko kisheria. Kwa hiyo hiyo nayo ni biashara. Ndio kwa hiyo kama watu hawataacha kukopesha lakini mabenki pia yanakopesha yanafanya okay. biashara okay. zile riba ambazo tunalazimika kulipa ndizo ambazo zinazalisha biashara kwa yule aliyetukopesha lakini vipo vikundi mitaani mm-hmm. wapo watu binafsi pia mitaani wanaowasaidia watu kupata mitaji na kufanya biashara so. kwa hiyo tunapolizungumzia swala hili tunagusa nyanja zote uh, tunagusa jamii moja kwa moja nini maana ya kukopa kwanza kabla tuzungumzia maana ya kukopesha ni kuomba kuna kuambatana na masharti yaweza kuwa ni kuomba vitu ama fedha taslim kwa masharti yatakayotolewa na mkopeshaji na kukubaliwa na mkopaji mm. kwa hiyo inawezekana usikope fedha lakini ukakopa vitu ama ukakopa vifaa na sasa hapa uh, lazima kuwa na masharti ya, ya, ya atakayotoa mkopaji ili wewe ukubaliane naye mtindo wa kutoa na uh, wa kutoa na kupokea hutegemea mambo mbalimbali kiwamo wingi au ukubwa kile kinachokopwa inawezekana uh, unakopa kingi sana ama kidogo lakini thamani ya kile ambacho kinakopwa mm-hmm. hayo ni mambo ambayo yanazingatiwa sana kile kinachokopwa ukubwa wake lakini kipe, pia kipindi cha kurejesha hayo ni mambo ambayo mkopaji na mkopeshaji unapaswa kuyaangalia ukubwa wa kile kinachokopwa mm-hmm. uh, thamani yake kwa maana ya, ya, ya gharama lakini pia kipindi ambacho utafanya makubaliano ya kurejeshiana. Mm. Ibo ni vitu ambavyo uh, pande zote zinapaswa kutazama kwa makini. Nini maana ya kukupesha? Ni ridhaa inayoambatana na imani. Lazima mwenye kukupesha aridhike na aamini. Mm. Kwa hiyo kukupesha ni ridhaa inayoambatana na imani inayomfanya mwenye nacho akubali bila shinikizo. Ni lazima anayekupesha awe ameridhia na ameamini na bila kushinikizwa. Mm. Kushinikizwa tunasema umeporwa na si umekopesha. Maana yake utakuwa umeporwa. Mm. Lakini ukiridhia mwenyewe hapo umekopesha. Na ukiamini mm. eh maana yake bila shinikizo, shinikizo la aina yoyote 
eh, ama umetoa fedha ama umetoa vifaa ama umetoa mali nyingine zozote ama umetoa mazao kama ulikuwa umehifadhi mazao na akiba mazao lakini hii ili tuseme wewe umekopesha au wewe ujisikie kwamba umekopesha ni lazima uwe umeridhia kutoka moyoni na ridhaa lazima iambatane na imani kwamba ah, ninaempa atanirejeshea sasa mambo hayo yasipo ambatana na mkopeshaji ni shida kidogo utakuwa umetoa lakini huku unalalamika au unanungunika mm. na umeridhia lakini hujaamini hujaamini kama unachokitoa mm. ni kitakufa kitarudi mm. kwa hiyo inawezekana baadaye utahitaji fedha kama ulikopesha fedha baadaye pengine utahitaji eh, pengine ni mali kwa mali yeah. ni badilishana lakini kwa faida mm. kwamba nakupa gunia moja la, la mpunga kini baada ya miezi sita utanipa magonia mawili hiyo yote ni mikopo na ni biashara kwa sababu inaza faida jambo lolote linalotengeneza faida linaitwa biashara biashara hii sifa biashara moja wapo ni kutengeneza faida kwa hiyo kukopa na kupesha hayo yote ni matendo ambayo tunasema ni ya uthubutu ni matendo ambayo yanaambatana na uthubutu ndani eh, yake lazima hawa watu wao wamethubutu hata wewe kwenda kukopa ni lazima uthubutu uthubutu kwenda kuomba kutoka kuambatana na masharti ndio na lazima atakayekupa hadithie ndio mkubaliane na kuna mambo yataendelea hapo pengine maandishi pengine mashahidi hayo ya, ni mambo ya kawaida sana ambayo tukianza kuelezea hapa mm. yatachukua muda mrefu uh, kwa hiyo tutayazunguza wakati mwingine yeah. uh, zipo aina mbalimbali za mikopo kulingana na mahitaji ya watu kama ifuatavyo eh uh, ingawa tumegusia juu lakini tunarudia kusema hiyo mikopo ya bidhaa yaweza kuwa bidhaa au vifaa vinavyotumika kuzalisha kwa lengo la kutengeneza faida kwa mhusika inawezekana unataka tu vifaa kwa mfano ni naomba nitoe mfano rahisi sana hapa na mfano wa kweli kabisa ambao mimi mwenyewe binafsi umewahi kunihusu miaka ya 1998 nilikuwa nafanya biashara maeneo fulani kule kule Magomeni na uh, biashara hizi za maduka ya vyakula kwa maana maduka ya reja na nilikuwa nimekaa pale sasa zaidi ya miezi mitatu na wako wateja wangu mbalimbali walikuwa nakujana na nafahamu sasa kwa majina wakati huo na sura na wengine nafahamu watu wanakukaa mm. sasa alinijia mama mmoja mtu mzima na ni miongoni mwa wateja wangu tulikuwa tunaheshimiana sana akanitaka nitoke yani tuzungumze mm. e, pembeni so. tuwe na mazungumzo ya pembeni na alijaribu kunieleza biashara alikuwa anafanya na ilisimama kutokana na, na tatizo la kifamilia ikabidi asimamishe ile alikuwa na na vile alikuwa anauguza bila shaka akasema mm. na alikuwa na biashara kule posta yeah. sasa ni nataka ni nitoe mfano huu kwa sababu niliona e, faida ya ya, ya ya imani yangu iliyoambatana na na ridhaa na ridha, mm. kitu ambacho ilizaa ndio sababu nimependa kutumia mfano yeah. ile mama alinieleza je si alipo alikuwa anafanya biashara ya mgahawa kule posta kwa hiyo alikuwa akiamka alfajiri anapika vyakula vyake maandazi na nini vitu vingi vingi mm. alafu anapeleka kule anaenda na uza jioni anarudi ana, ana tayari ana fedha lakini akanambia hiyo ndio biashara nimefanya kwa miaka mingi na majirani zangu wanajua lakini sasa hivi sina hata shilingi moja lakini biashara yangu iko na wateja wangu wapo mm. na imani hata leo nikianza inafanikiwa na tayari nimefanya maandalizi mm. lakini na nimekuja kwako kukueleza hayo ili wewe unisaidie bidhaa hizo za chakula sasa sio fedha sio fedha mm. akasema nataka unisaidie vifaa tu mm. vyote alafu na imani nikirudi jioni na kurejesha fedha zako na ukitukielewana nitakuwa nafanya mtindo huo kwa mtindo huo wakati wote mm. basi mimi nilimkubalia imani iliingia na hiari yangu ika ridha yangu ikanitawala mm. na kwa, kwa kuangalia vigezo kwanza ni mteja wangu yeah. pili ni, ni mtu naemfahamu hata nyumbani kwake lakini pia kwa kumuona na sijasikia uh, tetesi zote kuhusu tabia zake kama ana tabia ambazo si nzuri na nilichokifanya nilimkubalia na alikuja jioni na, na hawala hakuja ninaenda nitatuma nitatuma watoto wangu na watoto wake walikuwa ndio wateja wangu wanaokuja mara kwa mara mm. basi walikuja na, na orodha ya mahitaji ya, ya na utendika katika ile biashara na nilipoyatazama nikagundua kwamba vyote walivyokuwa na vitaji nilikuwa navyo okay. na nilianza kuwapa kwa maandishi kwa maana na, na, naweka alama katika kila kimoja alichokitoa mm. alichukua bidhaa nyingi alichukua unga alichukua mchele alichukua sukari kwa kiasi kikubwa mm. si kikubwa sana lakini kikubwa kwa maana ya biashara msungu kwa biashara mm. wakati ule yeah. na akachukua mafuta ya kupikia alichukua mpaka kibiriti mpaka chumvi mpaka majani ya chai 
Kiki. yani kwamba anakwenda kuanza mm. moja hana fedha yeah. kwa nilipatia vile vitu na nikabaki na hili na kala ya karatasi ile mm. na akaondoka na ilikuwa alfajiri saa 11 na nusu hivi na ndivyo alivyo niambia kwamba nitatuma mtu saa 11 na nusu mm. basi aliondoka lakini hiyo nilipofika saa tatu mm. alikuja yeye peke yake sasa asubuhi okay. alichukua watoto lakini alikuja yeye peke yake yeah. akaja kwa kunishukuru sana mm. akaniambia na kushukuru sana kwa imani kubwa ambayo umeonyesha kwangu na kama nilivyokuambia mm. kwa sababu ya imani uliyonionyesha mimi nita, naomba niendelee kufanya hivi kila siku nichukue so, bidhaa asubuhi jioni narejesha nikamwambia mama hakuna tatizo mm. na imani wewe ni mtu mzima na, mm. na umejiaminisha na mimi nimekuamini basi yeah. tuendelee mm. sasa nilipokea kile kiasi cha fedha lakini nilikuja kugundua kwamba ni se, ilikuwa ni sehemu kubwa sana ya mauzo yangu kwa siku Mm. Yaani niliongezea thamani ya mauzo yangu kwa okay. kiasi kikubwa sana. Mm. Kwamba vile vitu vingekuwa tu vimekaa mm. eh, dukani, mm. vingekuwa tu vimekaa dukani visingeweza kuuzika kwa namna ile. Mm. Mm. Kwa hiyo niliona faida ya ku, ya kuridhia Kuri. na kuamini na tuliendelea kufanya biashara kwa muda mrefu sana na yeye akitengeneza faida na mimi nikitengeneza okay. faida. Okay. Nimependa nitoe mfano huu uh, kwa sababu nyingine ambazo nitazieleza huku huku mbele sifa ya, ya kumkopesha mtu ni ipi nimejaribu kutoa mfano nisiye nikausahau kwa sababu yeah, ni mfano ambao ulinitendea yeah. mimi kwa hiyo mimi nimekuwa shuhuda kwa mfano huo na ni sababu nimeutoa basi katika eneo hilo hilo tuzungumzie sasa eh, mikopo ya ya ya, ya vifaa tumesema inaweza kuwa malighafi au vifaa kwa ajili ya uwekezaji wakati mwingine mtu anakopa mabati mm. ma, nondo vifaa vya ujenzi vifaa vya ujenzi yeah. ehe, kwa, kwa maana ya uwekezaji hivi pia hiyo pia ni vitu vya kukopa mm. na lazima mkopaji atumie kanuni ile ile aridhie na yeah, aamini yeah. kwamba anayemkopesha ni, ni mteja mm. lakini pia tumesema kuna mikopo ya fedha kwa ajili ya kuanzisha au kuendesha biashara kuendeleza biashara au majukumu mengine mbalimbali kuna watu wanakopa fedha kwa ajili ya ada za watoto mm. na wanakopa fedha kwa ajili ya kuendeleza biashara na mambo mengine tofauti na hayo. Na ndio sababu nikasema e, kukopa hakumuhusu tu mfanye biashara. Mahitaji yetu ya kawaida yanaweza kutuingiza katika masuala mazima ya kukopa. Sasa mambo ya kuzingatia kabla ya kukopa kwa wewe ambaye sasa unakopa. Uh, kinachokopwa kilenge kutosheleza hitaji. Kama ni vitu, kama ni mali kafi, kama ni, ni, ni fedha lazima zitosheleze. Kwa mfano, mm. ukija mimi kwenye biashara yangu kanavyo bwana nimekuja kwako ninaanza ujenzi kwa inahitaji bati 20 inahitaji simenti mifuko 50 na kadhalika na kadhalika uh, na tutapeana uh, muda wa marejesho pengine tutakubaliana lakini sasa uwezi tena unarudi tena asubuhi unaniambia nilisahau uh, bati mbili naona hesabu za fundi hazikuwa vizuri kwa hiyo sasa unanirejesha tena kwenye maandishi mengine mapya mm. na usumbufu mwingine na mimi sasa naanza kupata mashaka na wewe yeah. kwamba ah hata huyu mtu asiyejua hesabu mm. ya vitu vyake kamili pengine atasawa hata siku nilimkopesha anaweza kuwa ni mtu ambaye hana kumbukumbu nzuri kwa hiyo lazima kinachokopwa kilenge tosheleza hitaji lakini wakati mwingine pia unaweza kuokopa na ukaenda mbali mm. pengine umekopa umekwenda mkoani umechukua vifaa umekwenda mkoani sasa na shughuli zako za ujenzi zinaendelea ikiwa umesahau baadhi ya vitu na havikutosheleza hitaji lako maana ni usumbufu pia kwako mm. uwezi kurudi tena uwezi kufanya kukamilisha ile kazi kwa kamilifu lazima ukope kulingana na hitaji itosheleze mahitaji iwe vitu hiyo malighafi lazima hiyo imetosheleza lakini kuna watu wanaokopa fedha kwa ajili ya, ya shughuli zao binafsi ama biashara ama ku, 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 kuongeza biashara hakikisha tayari una wazo la kufanyiwa kazi mm. e, ndugu mtangazaji hapa ndio ambapo magonjwa mengi yameibukia okay. kwenye swala la watu kukopa bila kuwa na wazo la kulifanyia kazi wazo la biashara yes kwa sababu siku zote wazo au hitaji ndilo linalosema kiasi cha fedha si wewe unayesema yani wewe uweze kusema biashara yangu inahitaji milioni kumi lazima hiyo biashara hiyo imefanywa upembuzi mm. na ika ukajiridhisha kwamba kweli hili ndio hitaji tulisema kidogo kwenye mada zilizopita ile tuligusia lakini naomba nirudie kwa hakika kwamba hakikisha tayari una wazo la kufanywa kazi ukiona eh, ma, magomvi mengi na, na na mashtaka mengi kwenye 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 ofisi za umma kwa ajili ya watu waliokopa na kukopesha na kusuluhisha kurejeshiana mm. mara nyingi ni watu waliokopa pasipokuwa na wazo la kufanyiwa kazi kwa zile fedha ambazo walikopa 
e, inawezekana tu mimi nikaja ndugu Kiondo nikakwambia mm. ah see unajua e, maarifa yanatoa mikopo alafu mm. riba yake ni ndogo sana yeah. alafu mashati ni madogo sana yani uende tuna kitambulisho cha taifa mm. basi mm. na na, na uwe tu na mdhami na barua ya serikali ya serikali mtaa basi umepata mkopo mm. kiasi tu tunataka lakini hakizidi milioni mbili lakini chini hapo unapata mm. sasa wewe unashawishika tu kwenda kwa sababu umeona urahisi wa kukopeshwa eh unakimbilia yeah. lakini una, unakimbilia ili ukafanye nini na hizo fedha wakati huo huna maandalizi fedha ndio zina maandalizi mahitaji ndio yanayoandaa ukubwa na wingi wa hitaji la fedha so. sasa kwa kutokufanya hivyo umejikuta watu wamechukua fedha la forms ziweka ndani alafu wanaanza kukaa sasa mm. e, na kalamu na karatasi au pengine wanakaa sehemu wakati huo kuna kinywaji baridi sasa ndio anatafakari kijwaji chenye matumizi ya e, e, matumizi tuwezi kupita maarifa tu kukuta maeneo hayo ambayo watu wanapata wana vinywaji e. jamaa ameandika kabisa chakaza grocery chakaza grocery sasa <laughs> na watu wamekaa wanachakaza kwa hiyo wanakunywa mm. lakini sijui kama walikuwa wamesoma jina <laughs> lakini walikuwa wanaburudika hapo sasa hawajui kama ndio wanamaliza ndio wanachakazwa hiyo e, lakini mtu yuko pale anasema ana, ana, ana mawazo ana anapanga mawazo ya biashara. Mm. Kwa hiyo utakuta kuna kinywaji baridi pembeni, kaingia rafiki, kaingia rafiki. Eh. Eh, kwa fedha zile zile ambazo zimeshakopwa. <laughs> eh, sasa anatafuta hapo wazo la biashara. Wazo la biashara. Okay. Eh, sasa akiwa alishapata semina pengine akaambua mm. eh, ukitaka kuona fursa lazima utembee kidogo, usunguke. <laughs> eh mazingira <laughs> unaweza kuziona fursa mm. sasa sasa na yeye anabadilisha mazingira mm. kwa kwenda maeneo kama hayo amekuwa tayari amekaa tayari anafungu ndani pingine milioni mbili alizochukua tayari mm. sasa hapo anaangalia fursa anatafakari pale mm. na fursa hazioni na tafakari yake haifiki ukomo mm. kesho atakuwa sehemu nyingine <laughs> au sasa ataamua kusafiri kwenda mkoani nauli nauli atatumia ile ile kwenda kutafuta <laughs> wazo la biashara sasa hii mwisho wa siku unajikuta kwamba wanashindwa kurejesha mm. na unakuta magomvi mengi yapo kwenye taasisi za umma na ni ofisi za umma mm. kwamba huyu alichukua lakini walichukua kwa nia nzuri lakini yeah. hawakuwa na maandalizi ya nini wakafanye kwa hiyo walichukua kwanza alafu ndio watafute cha kufanya hii okay. ni tatizo kubwa sana mm. ambalo watu wengi hawalijui na hawadhani kama ndio sumu ya kwanza inayoharibia kabla wajanza safari zao mm. Kwa hiyo hili ndio lazima tunalitadharisha hapa kwamba hakikisha tayari una wazo la kufanyiwa kazi kabla hujakopa. Kabla hujakopa. Okay. E, na wazo lenyewe wewe umelipembua vizuri, ukapata mm. uhakika ukajua mahitaji sahihi na ndipo ambapo itakulazimu sasa ukachukue 500 au ukachukue 1500 kulingana na mahitaji. Mm. Jambo lingine lazima umefanya utafiti e, wa kutosha kuhusu mahitaji sahihi ya shughuli au biashara yako kwa wakati E, inaweza mm. kuwa na ndugu kiondo ukawa una wazo la biashara mm. zuri sana yeah. umelipata sasa hivi ukapata mpaka na thamani yake mm. kwamba utahitaji moja mbili tatu na gharama zake ukazi 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 yoanisha ukazi ukazi pembua na uka, ukawa sasa unatafuta fedha lakini usipate fedha kwa wakati huo mm. ikapita miezi miwili mpaka mitatu e, na bado wazo lako ni zuri na bado hujaona mtu mwingine alifanyia kazi yeah na e, unahakika kabisa kwamba wazo hili nikilifanyia kazi ni tafaulu na limefanyiwa kweli utafiti wa kutosha lakini umepishana na muda mm. sasa wakati unapokwenda kukopa mabadiliko ya thamani ya gharama za ile biashara yako zimebadilika mm. zimeongezeka yeah. ehe kwa hiyo sasa uhitaji kukopa kiasi kile kile cha kwanza ulichokuwa umefanya mm. mm. hesabu zako yeah. unahitaji kurudia upya kufanya tathmini ya gharama mm. na, na, na mtaji wa ile biashara So. Sasa wakati mwingine kwa sababu mtu amefanya biashara hiyo ameipembua, amejiridhisha kwa kwa ukamilifu lakini imepita miezi saba alafu mm-hmm. anasikia ah uwezi ulikuwa unatafuta fedha wewe. Pesa hiyo tuna fedha ziko mahali za masharti rais mm-hmm. na nini na vigezo. Kwa hiyo unaweza kuta basi unakimbia na pepa lako na na lile andiko lako mm-hmm. kama lilivyo na kwenda unatengeneza ushawishi unapewa fedha. Mm-hmm. Lakini majira yamepita kwa maana okay. ya harama zimeongezeka mm. kwa kiasi tutakachochukua hakitatosheleza tena kufanya ile kazi ambayo ulikusudia kwa ukamilifu hilo ni jambo ambalo watu wengi pia hawaliangalia lakini biashara zilikuwa sahihi mm. wazo lilikuwa sahihi okay. na na tathmini ilikuwa sahihi lakini mm. imepitwa imepitwa na wakati, na wakati. Oh. kwa hiyo sasa ulipaswa ukae tena ufanye tathmini mpya ya gharama mm. na umeona umeona mfano mzuri mitaani 
yeah. wakati watu wanafanya fidia mm. eh, serikali inapopitisha miradi alafu inafanya fidia mm. kwa, kwa, kwa wananchi unakuta fidia ilifanywa mwaka huu tathmini alafu mm. eh, fedha zikachelewa mm. pengine kwa mwaka mmoja au mitano yeah. kwa ukifika unasema hapana 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 hatukubaliani na, na fidia hiyo mm. ah, mche mmoja wa, 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 wa wa, wa mti, mti mkubwa kama huu huwezi kunyambia unanipa shilingi 10000 hiyo 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 tathmini bwana ya mwaka miaka 10 iliyopita sasa hivi yeah. thamani imeongezeka sasa unakuta mm. wana madai halali kwa sababu na maisha nayo yamebadilika yeah, hata yeye anakumbuka yeah. alichokuwa ananunua kwa shilingi 500 wakati ule sasa kimekuwa 10000 yeah. sasa kwa nini apate fidia ile mm. ile ya wakati ule wakati gharama zimeongezeka mm. kwa unakuta anapambana kutetea hiyo nafasi yeah, kwa hiyo yeah. ndio hali halisi yeah. kwamba yeah. hatuwezi kulinganisha gharama za miaka mitano iliyopita na sasa hivi kwa hiyo ni vitu ambavyo haviwezi kwenda sawa. Hmm. Na, na wakati mwingine uh, mtaalamu ni, ni, ni kama vile hata uh, kwenye masuala ya elimu. Ndio. Unaweza kukawa pengine kwa mwaka huu kuna uhitaji wa madaktari kabisa. Kabisa. Eh, sasa <laughs> unaenda kusoma yeah. kozi ya udaktari mm. ambayo inaweza ikachukua zaidi ya miaka minne. Ya yeah, mpaka sita miaka mitano. Eh, yeah. Sasa mpaka baada ya miaka sita bado uhitaji wa utakuepo. Eh, eh. Mm-hmm. sasa hayo mambo ya kuangalia sana. Okay. Yaani mambo ya kuangalia sana mm-hmm. na umeona umeona jinsi ambavyo umuhimu wa kufanya tathmini ulivyo mkubwa yeah. katika yeah. kila maeneo. Yeah. Yeah. Katika yeah. kila maeneo. Yeah. Na wakati mwingine eh, watu wamekuwa wanasoma kozi moja watu wengi mm-hmm. wanasahau kwamba teknolojia sasa ime, imekuwa. Yeah. Kwa hiyo wakati yeah. mwingine hawahitajiki watu wengi, inahitajika yeah. vifaa. Sawa kabisa. Eh, nakuta sasa inahitajika vifaa na sio watu. Mm-hmm. Lakini ukusoma kozi mbaya yeah. ni kozi sahihi lakini wakati wake umepitwa kwa sababu ya teknolojia imekuwa sasa. Mm. Kwa hiyo makampuni mengi hayahitaji watu wengi kunyanyua mzigo yeah. kwa sababu hizi kuna mashine zinanyanyua mizigo. Mm. Kwa hiyo unajikuta kama ulikuwa umejiandaa kwa ajili ya kazi aina fulani ya kazi utajikuta kwamba haipo tena. Haipo tena. Yeah. 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 Lakini pia ikiwa unaongeza mtaji au au uh, naboresha biashara unaifanya fahamu kipato halisi cha siku ni lazima kama unaongeza una, unataka kuboresha shughuli unayofanya mm. kitakacho kusaidia kujua kwamba unaweza kurejesha mkopo kwa wakati ni kujua eh, kipato chako cha siku ni shilingi ngapi kwamba mauzo yako ya siku alafu utagawanya eh, utagawanya sasa kujua kwa mkopo ninaochukua ambao kwa siku ninapaswa kurejesha shilingi 1040 kwa siku mm. itenge 1040 ili baada ya miezi kadhaa niweze kurudisha ule mkopo yeah. sasa yeah. unapata unapata zaidi ya hiyo 1040 kwa siku lazima mm. ujue mapato yako kwa siku je yes. ni zaidi ya hiyo 1040 au ndio nikitoa mm. 1040 siwezi kununua bidhaa nyingine iliyopunguka dukani lazima ujue kwamba kwa siku mimi natengeneza laki mbili mm. kwa hiyo nikitenga 1040 nikiweka pembeni yeah. laki moja na sitini naweza kununua bidhaa zingine zilizopunguka dukani mm. na bado nikaendelea kutengeneza faida na bado nikaweza kurejesha mkopo okay. sasa hiki ndio kigezo kingine cha mtu ambaye anaendesha biashara anaendeleza biashara anakopa fedha kwa ajili ya kuendeleza biashara aweze kukizingatia ajue kabisa kwamba mimi kipato changu kwa siku ni kiasi gani ili niweze kushin, kupambana na vishindo vya mkopo wenyewe sasa usipofanya hivyo utajikuta unafanya kwa kuhisi na unajua vitu vingine havihitaji kuhisi yeah. inahitaji yeah. uhalisia yeah. Yeah. lakini pia ni vizuri mkopaji anayekusudia kukopa kumbuka hapa tunazungumzia tu kukopa hatujazungumzia kukopesha tunazungumzia kukopa bado, bado tuko kwenye upande e, kwenye mkopaji, mkopaji. Okay. tumesema kwamba azingatie kiwango cha anachokikopa mm. tukasema fanye utafiti wa kutosha kuhusu mm. eh, kuhusu tathmini yake yeah. iwe ni ya wakati huo huo yeah. isiwe yeah. mipitwa na muda tumesema pia mm. e, ajue ajue kwamba mm, anapoongeza mtaji ajue kipaji, kipato chake cha siku yeah. yeah. iwe ni vitu vya msingi sana na, na pia kuna swala la la la, la aina mbalimbali za mikopo. Mm. Ni vizuri mkopaji akajua vyanzo mbalimbali vya mikopo. E, kuna mikopo mingine ambayo inaweza kuwa nafuu kwake zaidi kwa ajili ya aina hiyo ya, ya biashara unayoifanya. Kwa sababu sisi kuna benki za wakulima. Yeah, yeah. Eh? Yeah. Eh, zina masharti yake kulingana na wakulima. Na unajua biashara nyingine eh, kwa mfano biashara za kilimo wakati mwingine inawezekana mvua isinyeshe. Mm lakini ulikopo kwa nia njema na uka, ukawekeza katika kilimo. Yeah. Sasa ndio sababu kuna mikopo mingine siku hizi ina ina inakuwa na na na, na bima. Iko mikopo ya yenye bima. Kwa hiyo hiyo haya ni mambo mengine siku nyingine tutaongea habari hizo mikopo ya bima. E, lakini kwa maana hiyo tuiweke tu pembeni. Sawa. Lakini 
kwa hiyo ni, ni, ni vizuri kufahamu vyanzo mbalimbali vya mikopo wewe ambaye unakopa ukajua vyanzo mbalimbali ili uwe na fuku wako kuona ni kipi ambacho kinaendana na matakwa yako na kipi ambacho kitakuwa na masharti na fuku kwako kwa ajili ya kwa kutokana na aina ya biashara ambayo unakusudia kuifanya kwa hiyo haya ni mambo ambayo mkopaji anapaswa kuyazingatia sana yako mengi lakini tumejaribu kubainisha hayo machache ili kumpa angalau upeo na kwa maana hiyo atajua wapi alianguka na kwamba mikopo si adui mkubwa kiasi hicho mm. ni kwamba tu kuna taratibu ambazo zinapaswa kuzingatiwa ili hayo yote yaweze kufanyika mm. sasa tuingie katika eh, eh, kipengele cha pili mambo ya kuepuka wakati wa kukopesha mambo ambayo sasa mkopeshaji anapaswa kuyajua eh yeah. tulikuwa tunamzungumzia mkopaji na sasa tunamzungumzia mkopeshaji Uh, usikopeshe kwa kigezo cha undugu e, bali kwa kigezo cha uhusiano wa kibiashara e, kwa mfano ni mfano nilioutoa mimi wa kwanza mm. kwamba nilimthamini yule mkopaji kwa sababu ya uhusiano wake na mimi wa kibiashara si wa kindugu hakuwa ndugu yangu wa damu mm. lakini nilimkopesha kwa sababu ya uhusiano wangu mimi na yeye wa kibiashara kwamba biashara yangu ilikuwa inapata thamani kutokana na, na yeye kuja tu kwa siku akinunua vitu vichache vya kawaida Mm. sasa baadaye nikamthamini na ndio sababu niliona haja kuendelea kushirikiana naye na nikashirikiana sasa naye kwa faida kubwa zaidi. Yeah. Kwa hiyo lazima uhakishe uhusiano wako na, na mkopaji uwe ni uhusiano wa kibiashara si wa kindugu. Si wa kirafiki. Mm. Yaani uwe ni uhusiano wa kibiashara. So, kwamba so. ana thamani katika biashara yako. Mm. Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia sana. Kwa hiyo biashara ya ndugu sana ndugu wa damu kwa sababu ni ndugu yangu bwana nisingeweza kumnyima kwa sababu unajua babu yake na babu yangu <laughs> walizaliwa pamoja na nini kuna mambo hayo na unajua sisi wa Afrika tuna ubinadamu zaidi yeah. kuliko tahadhari. Mm. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo mkopeshaji anapaswa kulijua yeah. na kulizingatia sana. Jambo lingine ni kuangalia uwezo wa mkopaji. E, mkopaji anaweza kuja na maneno mazuri yaliyopambwa sana na anakawa ni bingwa wa ushawishi lakini mm. mazingira mazuri sana ya kushawishi na ukaridhia akaitengeneza akili yako ikawa vizuri kabisa na ukaridhia na ukaamini mm. kwamba atatarajia ata, 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 ata lakini ni vizuri ukajua e, vyanzo vingine vya mapato vya mkopaji mm. uwezo wake uh-huh. hivyo vitu lazima ujiridhishe navyo wewe mkopeshaji kwamba uwezo huo kwamba ah, ingawa ana mshahara ingawa anaendesha ana, ana biashara lakini aki, akishindwa kunirejeshea mm. lakini kwa sababu ana ajira ni maana atapokea mshahara atanirejeshea yeah. lazima ujue ujiridhishe kuhusu uwezo wa mkopaji kama anaweza kukurejeshea jambo lingine zingatia kiwango au wingi wa kinachokopwa mm. kuna wakati mwingine uh, imani yako na na hiari yako inaweza kukusababisha ukampa mtu vitu vingi eh atarejesha ndio lakini wakati huo mfano anataka kilo msini za sukari na ndicho ndicho ulicho nacho tu dukani una kilo msini tu hicho hicho kilo cha kilo msini unacho na pengine huna hela pembeni ya kununua tena kwa siku hiyo unakitoa chote alafu atarejesha baada ya mwezi mmoja si unanielewa eh sasa atarejesha baada ya mwezi mmoja kwa hiyo tayari ameondoka na mtaji mkubwa katika mm. biashara yako ambao pengine uwezi tena kurejesha kwa haraka. Nazungumzia hizi biashara ndogo ndogo kama mfano. Mm. E, ziko biashara kubwa nyingi na zingi, nyingi zinakope, zote zinakopesha. Lakini najaribu kuzungumzia biashara ndogo ndogo sababu walengwa wengi tunaoa kusudia ni hawa watu ambao sasa wanaanza biashara, wanafikiri kufanya biashara, lakini tayari wako biashara ndogo ndogo hizi na zakati. Mm. Mimi napenda sana kuwalenga hao. Yeah. Sisemi kwamba waliojua sisikilize na sisi kwamba wanafahamu kila kitu au hawafahamu kila kitu mm-hmm. lakini tunataka tujengane na hawa ambao wako sasa wanaanza wengine ndio wako kwenye vikundi vya kukopo vya, vya mikopo sagosi yeah. na na vikoba ili waone hiyo ilivyo kwamba zingatia kiwango wingi au wingi wa unachokopesha mm-hmm. hakitaathiri biashara yako kwa wakati huo pamoja na imani pamoja na uhiari uliokuwa nao mm-hmm. lakini je pamoja na moyo huo wote wa kumuamini na kumpa mtu mm-hmm. huku nyuma haiwezi kuathiri biashara ukashindwa kufanya biashara lazima hilo uliangalie lakini pia uangalie muda wa urejeshi anarejesha baada ya muda gani ikiwa anaweza kukopa kilo msini za sukari lakini anarejesha baada ya siku nne si mm-hmm. tatizo kama tayari kuna faida tumetengeneza pale mm-hmm. haitakuwa tatizo sana lakini kama ndo anarudisha baada ya mwezi mmoja na biashara yako ni changa 
ujio biashara hiyo inaweza ina, ina kuyumba. Kwa tuzingatie muda, tuzingatie uwezo wa mkopaji, tuzingatie kiwango cha kitu kinachokuwa upo iwe ni fedha, iwe ni mali. Tu haya mali yetu tuangalia lakini tuwe kigezo chetu kiwe uh, uhusiano wa kibiashara. Okay. Na sio uhusiano wa kidamu. Mm. E, uhusiano wa kidamu unaweza kuwa umechanganyika na wa kibiashara hiyo tunasema haina shida. Haina shida. Lakini uwezo uhusiano uh, wa wa kibiashara uwe umepata kipaumbele kwa sababu hilo ni eneo la biashara. Yes. Ya, hi, hayo ni mambo ambayo mkopaji mm. na mkopeshaji wanapaswa mm. kuyatazama mm. na kuyazingatia. Mm. Yeah. Naam nikushukuru sana uh, mtaalamu swala mm. kiuchumi ndugu Walter Yob Walter uh, kwa uchambuzi mzuri mm. na nimegundua kwamba e, tayari umesha ni yani mwanzoni nilijitoa mm. <laughs> kwamba e, si atuhusiki lakini sasa nimegundua kwamba ninahusika uh, kwa damu moja ama nyingine kwa sababu kabisa. Uh, kuna mikopo mingine ambayo tuna tunakopa mm. pasipo kujua kwamba tu, tu, tumeshaingia kwenye ulingo huo wa masuala ya kukopa na kukopesha yeah, moja kwa moja. kwenye mitandao kabla bana nimeingiza fedha yangu imeliwa bana yeah. kwa sababu alikopa <laughs> <laughs> lakini yeah. pia nimependa nime, nime kigezo cha uh, kumkopesha mtu mm. isiwe ni undugu kabisa kwa sababu wewe ni shahidi pia umekuwa kwenye maeneo ya, 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 ya ibada haya na, na kadhalika watu wengi wamekuwa wakivunja uhusiano ama wengine hata kuacha imani mm. kwa sababu walimkopesha ndugu mm. alafu kwa kuzingatia tu kigezo cha kwamba ni ndugu bana ni mpendwa mwenzangu huyo na, 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 na ikatokea hayo sasa mm. eh, kwa jaribu kuangalia mm. uh, leo umetusaidia Ndiyo. na vipindi hivi kwa kweli mimi ni sema e, ni wapongeze kwa sababu mimi ni niko ni, ni kwenye jamii na Ndiyo. jamii kubwa a, haina uelewa mpana mm. juu ya masuala ya mikopo Ndiyo. na kwa, 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 kwa sasa mtu kimweleza juu ya mkopo mm. anaona kama kipolisi yani kama kituo cha polisi vile kwa sababu amewahi kukopa mm. bila mm. kuwa na na, na, e, na elimu eli, eli kama hii ambayo umeitoa Ndiyo. Ndiyo. Sasa najaribu kuziangalia hizi taasisi ambazo mm. zina zina zinakopesha. Ndio. E, Labda la zinabaki kwenye kile kigezo ambacho umekisema mwanzoni cha kibiashara kwa sababu mm. light kama ungekuwa wanatoa elimu kwa mkopaji kabla mm. hajakopa. Ndio. Sidhani kama yangejitokeza um, e, migogoro mm. ambayo imekuwa kijitokeza baada ya mtu kukopa. Ni, ni kweli hapa mm. pana, pana, pana changamoto kubwa sana. Yeah. Kwamba wakopaji wakopeshaji wengi uh, hawana muda wa kutoa elimu kwa wakopaji imekuwa shida kweli kweli kwamba wewe ukafe mbele kwa mbele utakavyojua hmm. lakini dhamana yako iwe ni kitanda hmm. iwe ni ni ni, 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 ni samani za, 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 za ndani hmm. hizo ambazo utakuwa umeorodhesha pale ama kipande cha shamba ama hati ya nyumba wao wanaangalia hiyo hmm. wanasema wewe umekuja na akili zako nzima nzima hapa umekuja kukopa unajua yeah. ulichokopea hmm. kwa hiyo wanaangalia ile ile dhamana ambayo yeah. umeweka Yeah. lakini wakati mwingine hawajishughulishi kuwaelimisha watu kuhusu mm. eh, namna nzuri ya kukopa na wao pia hawaangalii vigezo yeah. kwamba pamoja na kwamba ameweka dhamana lakini anakuta kufanya nini mm. lakini wanashindwa kujua kwamba kumuelimisha mkopaji, mkopaji mm. ni kutengeneza wigo mkubwa sana wa watu waliofanikiwa mm. ambao watarudi tena kwako kesho yeah. watakopa kiwango kikubwa zaidi mm. na watawaleta wengine wengi zaidi na kwa hiyo wewe utahitaji kuwakopesha watu wengi zaidi na kwa maana hiyo utatengeneza faida kubwa zaidi. Sasa badala ya kutengeneza ushirika na urafiki mkubwa na wakopaji wanafanya kama vile kukomoa. Mm. E, na wanaonekana dhahiri kwamba hawafanyi hawako hawako makini katika biashara. Yeah. Sasa mwisho wa siku yeah. wanavuna migogoro mm. badala ya kuvuna faida. Mm. Kwa nakuta siku sasa hiyo inatengeneza watu wengi wanaogopa sasa kukopa na kukimbia lakini wewe ni shuhuda kuna watu mm. wakisimama hapo kikushuhudia jinsi ambavyo mikopo imewanufaisha mm. ni wengi lakini pia wako ambao wanasimama wana, wanatoa shuhuda jinsi ambavyo mikopo imewaathiri. Imewa ya yeah. yeah, kwa hiyo haya makundi yote yapo lakini mm. ukweli ni kwamba kama swali lako lipo uliuliza mm. ni kwamba wakopaji we wakopeshaji wengi hawazingatii kutoa elimu kwa wakopaji mm. lakini wanasahau kwamba hao ni wateja na kwamba kuwaimarisha hao unazidi kuimarisha biashara yako. Yeah. Sasa hilo yeah. ni swali makini na nimelijibu kwa kwa kwa, kwa uzoefu ambao ninao. Mm. Na pingine ni, ni, ni malize tu hapa hapa kwenye kipengele kilichobaki ili yeah. sasa yeah. tuingie katika mm. uchambuzi pamoja na kukaribisha maswali. Sawa. So. Ziko tabia mbalimbali za wakopaji ambazo mkopeshaji anapaswa kuzitambua. Mm. 
ni vizuri wewe unakopesha ukajua kabisa kwamba kuna wakopaji wanakopa kwa sababu ya taratibu tu za kibajeti kwamba pengine yeye anataka tu alipe mwisho wa mwezi atakapo kwa amepokea mshahara sasa kwa sababu unamfahamu na kwa kigezo kile nilichosema kwamba usimkopeshe mtu kwa undugu kwa kwa kigezo cha undugu bali kwa e, kwa sababu ya uteja na uhusiano wa kibiashara basi yeye anataka kukopa mali nyingi za pesa nyingi lakini kwa mara moja mm. kwa hiyo katikati ya mwezi hapa utamuona dukani kwako yeah. ehe yeye yeah, anahitaji awe na, na bidhaa zake ndani kwa mwezi mm. mzima hawezi kuzitumia kwa hiyo atakulipa na huyo ni mlipaji tu mwaminifu wala hana shida Yeah. Lakini kuna wengine wanakuja kukopa kwa kupima imani. Anasema mimi e, kiondo nakwenda dukani kwake kila siku na nunua na nunua kila siku mm. na nunua. Hebu ngoja nijaribu kumkopa kumkopa niona atanipa mm. au hanipi. Mm. Au pengine amemmsikia mwanzake alisema ah jana nilikuwa na hali mbaya lakini nilikopa nilimkopa fulani mm. akanipatia. Anasema ngoja na mimi sasa kesho niende nijaribu atanipa au hanipi. Mm. Sasa karibu na anakuja alafu anafanya kama mzaha lakini ndio hali halisi. Anakopa mm. kwa, kwa kupima imani. Yeah. Bahani nimekuja ndugu yangu naomba unisaidie nitakulipa baada ya wiki moja basi anakupima imani. Sasa wewe ukiangalia vile vigezo vya uteja, ukizingatia mm. vile wewe zingatia wewe usiangalie anakuja kwa sura gani. Yeah. Ati unachopaswa kuangalia ni 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 vile vigezo vya kwako. Mm. Ni mteja wangu ndio. Mm. Uh, ana, ana, ana kipato endelevu yeah. anaweza kunilipa ndio. Mm. Basi una sababu ya ku mataratibu nyingine ni kuandikishana na mambo mengine kama hayo na kuangalia unakopesha nini kwa wingi gani na kwa ukubwa gani hivyo ndivyo vitu ambavyo vitakuongoza wewe mkopeshaji kwa hiyo amekuja kwa sura yote amekuja kupima imani vile vyote vile sasa wakati mwingine unaweza kumpatia kila alichokuambia atalipa kwa wiki ukashangaa jioni anampa mtoto fedha na anakuletea kwa sababu yeye hana ana, ana mpango wa kukopa kwa budget sio kama yule wa kwanza ambaye anakopa kwa taratibu za kibudget huyu alikuja kupima imani <laughs> kwa hiyo tu umempatia anambia mwambie bwana mwambie bwana nashukuru nimefanikiwa kwa hiyo afute pale afute pale kwa hiyo anaanza kupata mtoto kashangaa yeah. alikwambia atakupa baada ya wiki kwa shangaa kesho yake Inari. au leo jioni eh anasema sasa mwambie bwana nashukuru nimepata ni, 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 ni nimeona yeah. ni, nizilipe tu mara moja mm. lakini kuna wengine wana tamaa tu bwana mm. kiondo mm. wengine akifika dukani kwako akiona bidhaa mpya mm. ehe ah hii ya shatiri ah, Hii ndio za kisasa hizo ambaye hey, hizi ndio za kisasa wala zimeingia <laughs> eh eh ah, asiebu nione eh, kuna size 20 hapo eh kuna asiebu nione hivyo basi kuna wengine wana tamaa tu yeah. ya vitu vipya eh wengine wana tamaa ya kujilinganisha na watu wengine ni ndio ndio huka zao kwa hiyo na, na, na huyu uh, mtaalamu uh, ambaye anakopa kwa kupima imani yeah ikitukia kama hujamkopesha ndio unaweza kumpoteza unampoteza kabisa kabisa kumbe binaenda kununua pale kila siku alafu aniamini aniamini sasa ndio sababu nikasema wewe cha kukuongoza wewe ni kuangalia vile vigezo vya kwako kwamba ni mteja wangu ndio mm. anachokopa haki niathiri kwa sasa hivi mm. kwa muda mfupi ndio uh, ni uhusiano wetu ni wa kibiashara ndio mm. ana chanzo kizuri cha fedha ndio basi kama yule mama kama yule mama lakini yeah. usipo 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 zingatia hiyo mm. utapoteza watu Chana na akiondoka haondoki mwenyewe anakwenda kutangaza. Ah. Ah, watu wengine bwana wanajiangaliaga wana, wana wao tu. Mm. Siku kizidiwa. Sasa juzi nimemjaribu sasa hivi ningekuwa nimezidiwa kweli. Alafu ingekuwaaje? Sasa tayari umempoteza. Kwa hiyo hao wenye tamaa wanaanza kuvutiwa na, na bidhaa mpya, muonekano mm. mpya wa bidhaa, lakini pia wanataka kuja pengine alikuwa pale pale akaona fulani amekopa. Mm. Kumbe ajui mm. yeye amekopa kwa mtindo wa, wa kulipa kwa mwezi mwezi yeah. eh, sasa naye anaingiwa tamaa sema hivi kwa nini mimi nisifanye hivi mm. na nina nini kwa nini anakopa kwa tamaa lakini wewe usiangalie hayo yote mm. wewe angalia tu vigezo vile vya kwako yeah. lakini kuna wengine mabingwa ambao hao wanakopa kwa lengo la kudhulumu <laughs> wako hao wateja wa namna hiyo ambao wanakuja wanajenga urafiki mm. wa mazoea mm. kwa muda fulani alafu ana 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 ana, 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 ana kukopa sasa mm na kama alikuwa anakukopa kumi sasa atakupa ishirini mm. kwa sababu anajua sasa analipuka sasa anaondoka ana, ana, anaondoka <laughs> kwa hiyo sasa leo atakuja na kapu kabisa mm. kama ndio alikuwa atakuja na kapu kabisa mm. nipe kile nipe kile nipe kile mm. nipe kile na tunazungumza kwa tumekutana nao hao watu watu wengine kwa hiyo nipe kile nipe kile lakini alishajenga mazoea ya uteja huu sifa zile mm. zingine zote alikuwa nazo ile sifa za uteja zote alikuwa nazo yeah, eh yeah. unamfahamu pengine kumbe unakuta mwanzo anaweza kuishi mtaani kwa miezi miwili tu mm. na akahama huo mtaa lakini sifa yake kubwa ni, ni mtu wa dhuluma dhuluma kwa hiyo anaweza kafika akadhulumu kwa mtindo huo yeah. na akapotea kabisa ukifika unasema jamani namuulizia mama fulani yule yule kwa mtoto wake au mbona alishahama mm. siku nyingi alishahama 
au namuulizia baba fulani hivi anakuambia yule bwana alikuwa kwa ndugu yake fulani pale na ameshaondoka kwa hiyo wengine wanakopa kwa lengo la kudhulumu mm. kwa hiyo tumeona kuna wanakopa kwa taratibu za kibajeti kuna wanao pima imani kuna wanaokopa kwa tamaa na kuna wengine wanadhulumu na moja kwa moja hawalipi mm. mambo mengine ya kuzingatia kwanza kama wewe unafanya biashara e, tunafanya biashara msikiondo lakini wakati mwingine watu wanajisahau na unakuta kuna vitu vidogo sana ambavyo unaweza vikakupotezea wateja bila wewe kujua. Kwa mfano, e, kuna matangazo katika biashara za watu. Mm. Yanavunja moyo kabisa. Kwa mfano kama mimi ndio mteja mwenye hizo sifa nilizozitaja mm. za uhusiano wa kibiashara, alafu nina kipato eh, endelevu. Eh, lakini pia ninakopa tu kwa kiwango ambacho najua hakiwezi kukuathiri. Lakini nakuja leo nakuta umeweka bango, mkopo wamesafiri, mkopo kafariki, mazishi ni leo. Sijui taslimu yuko kazini. E, vitu vingi kama hivyo. Sasa na muda mtisha kwanza. Una, ay, sasa mimi kwanza naanza kuvunjika moyo. Nasema pamoja na kwamba hapa najua ananiamini. Pamoja yeah. na kwamba mimi mteja mwamini. Lakini kwa matangazo hayo anaanza kanijibu vibaya hapa. Yeah. Bora nirudi tu. Mm. Basi unashangaa mtu ana anarudi nyuma. Lakini anakwenda kujaribu kopa mahali pengine anaaminika. Mm. Kule anakuaminika anahamia kule. Eh yeah, yeah, sasa anaanza kwa sababu ya matangazo yale mm. anakimbia. Yeah. Sasa watu wengine wanafikiri kuweka matangazo kama haya ni sifa. Wanafikiri ni sifa kwenye biashara yao alafu wanafikiri pia ni kuimarisha biashara yao wakati mwingine yanawafukuza mm. wateja waaminifu wateja waaminifu kabisa lugha ngumu e, ni lugha ngumu ambazo zinawakera wateja lakini unaweza kufika mahali pengine unapaki gari yako mm. na utakibao kimeandika kabisa hapo uta usalama ni juu yako yani <laughs> usalama wa gari lako bwana hapa ni juu yako mm. lakini hebu fikiri sehemu ambayo unaweza ku, ku, kuegesha magari 15 mm. kwa nini tusiwe na mgambo mmoja tu pale akamlipa aka mm. E, mshahara wa mwezi mmoja lakini usalama yeah. wa vifaa vya wateja wake ukawa salama. Yes. Kwa kuta angalii hilo. Mm. Sema ta, wewe usalama wa gari yako ni juu yako. Yako wewe mwenyewe. Eh, sasa mtu anasema ah niliibiwa yeah. kule mjini wiki iliyopita. Na Kio kidogo cha gari langu kiliibiwa. Leo tena hapa anakuja naegesha hapa afa nataka kula mm. au nataka kunywa. Alafu nakutana na tangazo kama hilo. Anapiti. Sasa ana, ananona hapana hapo kwa nifai. <laughs> Sasa nakuta mtu ameshaweka egesha, yeah. alafu anarudisha ana gari nyuma, anaondoka tena. Mm. Anaona hapa sio mahali salama. Yeah. Sasa matangazo mengine yanawafunja moyo wateja. Mm. Kwa hiyo biashara nyingi zina matangazo kama hayo yeah. zinawavunja wateja, wateja wateja moyo. Lakini pia wewe unayekopesha kumbuka kuweka kumbukumbu ama ya maandishi ama ya ushahidi ni vizuri ikawepo. Mm. Lakini pia imarisha mawasiliano na wateja wako unawakopesha pengine umemkopesha eh, imarisha mawasiliano yeah. lakini pia uh, kiodo kuna watu ambao yeah. wana tabia za mikwaruzo tabia za mikwaruzo eh, na wateja wao wanapenda kukwaruzana tu kwa hiyo mm. eh, eh, yani yani uh, kimpigia simu tu pengine akumpata atakapompata Hmm. ataanza kumimina eh, hmm. mtiririko wa maneno makali pengine hmm. na matusi pengine na kashfa wewe ulizima simu au ulifanya hivyo au ulipanda ulishuka bila kujua yeah. kwamba pengine mteja wake alifiwa yeah. pengine mteja wake alipata ajali hmm. pengine mteja wake alipoteza kitu cha thamani hmm. yani vyovyote vile vinaweza kutokea alipata safari ya ghafla lakini unampata una, una kwenye mawasiliano alafu unamshambulia kwa kutosha anapata mishale mingi kweli kweli kiasi kwamba hatamani tena kurudi anaweza karudi akakuletea fedha mm-hmm. akakuletea mkopo lakini akawa ndio umeshampoteza ni vizuri e, ma, ukaimarisha mawasiliano lakini pia uepuke mikwaruzano na wateja wako mm-hmm. ama wewe unakopesha uelewe hilo jambo na ulizingatie zingatie nimesikiliza vizuri hapo ulivyozungumza um, mm-hmm. aina ya wale wakopaji ndio sasa hii aina ya mwisho hii aina mm. ya, ya yule anayekopa kwa ajili ya, ku, ya kudhulumu ndio sasa najaribu kutazama labda sasa kwa upande wako kuna ulazima sasa wa e, wafanyabiashara wadogo wadogo ni si tunakopeshana huku mtaani mm. kuwa na vigezo kama vya vya, vya hizi taasisi za, za, za kifedha kama benki mm. Mm ambazo kabla haja kukopesha lazima ajiangalie dhamana mm. e, ulizokuwa nazo. Mm. So, Ina, sana mm. kwenye Inaleta shida kidogo kiondo kutokana na viwango mm. vinavyokopwa. Okay. Wakati mwingine vinakopwa e, viwango vidogo dogo sana ambavyo ambavyo e, mkopeshaji haoni haja mm. ya ku, ya, ku, ya, ku kimi, ya kutaka kuona pengine e, thamani nani kuona e, mbadala kuona 
dhamana ya kitu chochote mm. anakuwa na imani zaidi kuliko eh, yani imani inamtawala ina zaidi na na na, na, na ridhaa okay. kuliko kuliko kuangalia na kuangalia kinacho anachokitoa mm. lakini pengine pengine tu kwamba kwa hawa wakopaji wadogo wadogo ambao wanaaminiana kwa mtindo huo unaweza ukaanzisha taratibu za kwao tu kwa mfano tukiwa wa, watu mm. si tunao mara wao oh, na marafiki kiondo pengine mm. na marafiki watatu wa 4 5 wanaaminika mm. ehe wanaweza kuwa dhamana pia yeah. kwa kwa ule mkopeshaji mm. kama amesha kumesha kuwa na tabia hiyo kwa sababu na maeneo mengine hizo tabia hazipo yeah. si kwamba kila mahali kuna dhuluma kuna wakati kuna maeneo mengine hakuna hizo tabia mm. watu wanaridhia na wanafanya kazi zao vizuri na wanapata faida na wanarejesha na biashara zinaendelea anayekopesha anakuwa na anayekopa anakuwa kwa hiyo nikikuta mwisho wa siku hata unahitaji kukopa tena lakini mm. na wewe tena unahitaji ukopeshe yeah. eh, ni swala tu la jamii kuelewa kwamba eh, ni kujenga uhusiano elevu mm. mm. ingawa vitu vingine vinazokuingia katikati ambavyo watu vitarajivi ya bahati mbaya na nini mm. kiasi cha kukana na kukubaliana kwamba nini ambacho tunaweza kurekebisha hapo lakini pia eh, ni kweli watu wengi wamekuwa waoga lakini ni vizuri vigezo hivyo vikazingatiwa lakini pia kuna ukopeshaji usio rasmi mm. eh, wa mitaani usio rasmi ambao wakati mwingine hata mkopeshaji anachindwa kulalamika mm. eh, ukopeshaji ndio ndio nasema huko ukopeshaji wa kirafiki wa kirafiki yeah. rafiki sana na nini na nini wanasema gamshikaji sijui si ni mm. eh, vitu kama hivyo mm. unakuta hata hata hana mashiko yani hata mm. anabaki kulalamika na kuchafua yeah. ah fai yule mm. noma siyo nini <laughs> ukimpatia wewe sasa unakuta yeah. wanaishi kwa sababu ya ule kutokuwa na ule urasmi hata maandishi mm. tu yenyewe hayakuwepo hayakuwepo eh eh hayakuwepo mm. lakini kumpea wanashindwa kujua kwamba maandishi yana faida kubwa kwa sababu huwezi kujua anaweza kukopa mtu na mara moja akapata ajali mbaya akapotea mm mwingine za kukopa tu katokea chochote cha kutokea lakini maandishi ni kitu kwa sababu hayakugarimu chochote. Yeah, yeah. Ni wino na karatasi na kuweka kumbukumbu ni mm. vitu ambavyo vinasaidia wakati mwingine. Kwa hiyo e, tuache hiyo hiyo tabia ya ku mm. ya kutanguliza imani zaidi mm. katika masuala ya fedha kama tumeshaanza kuona hivyo viashiria yeah, yeah. vi, vigumu mm. tujaribu kutengeneza mazingira ambayo ya tatusaidia pande zote hatutaathirika. Mm. Ya lakini mada ya leo lengo la mada lengo kubwa la mada ya leo ni kutengeneza mazingira ya mtu kuelewa kwamba kukopa kwa usahihi mm. na kukopesha kwa usahihi hakuna tatizo. Hakuna tatizo. E, mm. ni kwamba hizo ni biashara na zinatengeneza faida mm. na sidhani kama mtu anaweza kwamba bwana anakupa shilingi milioni moja. Mm. Alafu tanirudishia baada ya miezi sita alafu asikwambie utarudisha na kiasi gani. Pengine huyo mm. ni ndugu tu amekuazima. Hapo mm. tunasema hujakopeshwa isipokuwa umeazimwa Umeazimu. kuna walio azima na walio kopa mm. eh yani kuna walio kopesha na walio azimisha yeah. kwa hiyo lazima vitu vitu tofautishe lakini kama tunapeana kwa faida maana hiyo ni biashara mm. vizuri wakopaji wakajua wanachukopa wanapaswa kuzalishe na kurudisha mm. uzalishe utengeneze faida na upeleke riba yeah. kwamba kweli biashara unayozalisha inatosha mkopo unaochukua unatosha kuzalishia mm. upate faida na upeleke riba ndio ambacho mm. mkopaji anatakuwa ndio sababu kasema uchambue biashara yako ujiridhishe mm. na huo umeichambua siku za karibuni isiwe uchambuzi wako umefanya miezi sita iliyopita na thamani imeongezeka yeah. lakini unakuwa unakopa kiasi kile kile cha fedha mm. kwa hiyo lakini kusudi hasa ni kuonyesha watu kwamba kukopa sio laana kwa maana hiyo na wala kukopesha sio dhambi isipokuwa tumekutana na mikwaruzo hiyo na na changamoto hizo kutokana na kwamba tunakwenda wakati mwingine bila utaratibu mzuri labda mtaalam uh, bisa ulta yo mm, mm. um, kwenye kipindi cha 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 uh, sera ya kilimo kwanza mm. eh tulizungumza masuala ya mikopo na masuala ya kibenki hapa ndio um, kulikuwa na utaratibu ule wa uh, maendeleo kilimo benki ambao mm. wa kiasi fulani ulisaidia sana uh, wakulima wadogo wadogo katika mm. kukopa na kadhalika mm. sasa hivi tuko na sera ya Tanzania ya ya, ya viwanda, ya viwanda. Uh, umuhimu sasa wa, wa maendeleo uh, benki viwanda mm. lakini pia laba serikali ku mm. nafasi yake sasa mm. elimu kama hii wananchi wengi hawana ni kweli na tunaposema tunaelekea katika serikali ya viwanda e, na, na umuhimu sasa wa kuwa na kama kile ambacho kilikuwepo kipindi mm. cha cha kilimo kwanza mm. e, labda nipate e, tu, tuweze kupata pia mtazamo wako katika hili ili kuweza mm. kufikia ile malengo ambayo rais wetu pamoja na nchi yetu inatamani tuweze kufika kwenye uchumi wakati ndio mm. ya yeah, tuli tu, 
kuna, kuna mfano mzuri ukipita hapa Mwenge tunaona matrekta mm. mengi sana yeah. ya ya kupalia ni biashara inafanyika mm. ya kukopesha matrekta yale okay. na wakati mwingine tumeshuhudia serikali kiingilia kati mm. urejeshwaji wa mikopo ya matrekta yale okay. na kumbuka mheshimiwa rais aliingilia kati jambo hilo mm. na akatoa akatoa muda ukomo wa kurejesha mm. unaweza kuliona hilo nilikuwa nalizungumza mwanzo yeah, 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 yeah. lakini sasa kama nilivyosema tuna sera ya, 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 ya viwanda yeah, yeah. tulikuwa kilimo kwanza mm. tuna sera ya viwanda lakini yeah. viwanda vina muhimu mkulima pia mm. e, tuna viwanda vidogo vidogo vya kuchakata tu mazao ehe kuchakata vi, vi, vitu vidogo vidogo tukusaga kusaga mm. unga wetu na ku, na, ku, na, ku, na kusindika kwa maana yako ya kuweka katika vifungashio mm. tuna matunda yeah, eh, yeah. tuna matunda mbalimbali wengine wana kausha wengine wana kamua kwa maana ya kutengeneza vimiminika eh, vya matunda mm. tuna vitu mbalimbali ambavyo mkulima anapaswa kuvi, 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 kuvifanya kwa maana ya kiwanda mm. eh, pamoja na watu walishindwa kulipa matrekta mm. lakini ni vizuri sasa serikali kaangalia upande wa pili kwa maana ya, ya viwanda vidogo vidogo mm. vya, vya uzalishaji vya wakulima hata kwa kuungana so, so. hata kwa kuungana kwanza mm. eh, kama unakumbuka ndugu kiondo tumekuwa tukisistiza sana mm. uundwaji wa vikundi katika yeah, masomo yeah, yetu yes, no. katika masomo yetu mm. tunaweza kuwa na vikundi katika kata katika mm. katika katika mtaa wetu yeah. vinavyotambulika na vilivyosajiliwa kisheria mm. na wengi ni wakazi na wana wanadhamana nyingi tu za za, za maeneo yao nakukaa wanadhamana za mashamba nyumba mm. nafikiri ni, ni wakati mwafaka sasa wa wa, wa, wa serikali kufikiri eneo hilo pia mm. la vikundi vilivyo rasmi yeah. ikiwa ni wakulima wa mboga mboga ikiwa ni wakulima wa matunda ikiwa ni wakulima wa mazao ya kilimo kwa maana ya nafaka na na kunde na mambo mengine Hmm. wakafikiri namna ya kuwakopesha mashine ndogo ndogo hmm. za uchakataji wakiwa katika vikundi yeah. Kwa katika vikundi waka, wakasema wao wanalima nini wanakusudia hmm. kuuza wapi so, yeah. e, yani yeah. muhimu ni wao kuona lile wazo la biashara yeah. ambalo linaonekana linajiuza hmm. na wakasaidiwa katika maeneo hayo ya uchakataji utachangaa mtaa mmoja na viwanda vitatu vidogo vidogo mm. kwanza vinatoa ajira kwa so, wale wale wahusika so, lakini so. vinazalisha mm. vinazalisha kwa hiyo hata yale mazao yanayozalishwa zali, ya hayao hayatupwi yanaharibika yanaongezwa pia thamani yanaongezwa thamani mm. na yanauzika na soko lake yeah. lipo mm. na soko lake lipo ehe so, kwa hiyo so. ni ni, 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 ni rudi tukule nyuma kwamba ni vizuri vikundi vika serikali kaimiza uundaji wa vikundi vidogo vidogo mm. ingawa wanahimiza pia si kwamba hawaimizi tunakumbushana yeah. tu yeah. na vikapata mafunzo mazuri vikapata elimu nzuri ya kuhusu namna ya kufanya vikundi mm. na vikachagua miradi ambayo vinaweza vika, vikapewa mashine, mitambo midogo midogo yeah. vikaweza kuzalisha mm. na ajira ikaongezeka na pato lao likapanda na shughuli za kilimo zikaendelea mm. lakini lengo ni kilimo kile kile lakini tumeingia katika viwanda sasa mm. e, tumekuwa na ile sera ya Tanzania viwanda mm. tunakuwa tunaendelea kuikuza yeah. na le, kwa sababu hizo sera zote kilimo kwanza mm. uh, sasa hivi serikali serikali ya viwanda ya. lengo ni lile lile mm. kiondo lengo ni lile la kumfanya mtu wa kawaida mm. asishindwe maisha yani uchumi wa watu ukue yeah. kuwepo mabadiliko yeah. Yeah watu waonekane sasa wananafuto tofauti na walivyokuwa mwanzo lengo ni lile lile mm. hata kija mwingine na sera nyingine akasema viwanda kwanza na akasema migodi kwanza vipi tutakavyosema mm. lakini eh, sera zote za serikali zetu zinazopita yeah. ni kumbadilisha mtu kutoka katika hali aliyo nayo aende hali nyingine so, sasa so. ni vizuri kuyaangalia haya kwa upana kwa hiyo nina imani kabisa kwamba mm. tukiwa kwenye vikundi sahihi mm. vinavyotambulika kisheria yeah serikali yetu inaweza kutusupport inaweza mm. kutuunga mkono kwa kutusaidia mashine si lazima fedha mm. saidia mashine za uchakataji mm. ambapo ndio viwanda vyenyewe na vikafanyika kwenye makazi yetu kwa tuna watu ambao wanapaswa kupita na kuhakiki na kuhakiki ubora mm. na, na, na usalama wa, mm. wa, wa mashine hizo wapo mm. wapo vitengo hivyo vipo yeah. kwa hiyo hayo yote yanawezekana na kubadilisha hali za watu kabisa lakini mm. kama hatuko kwenye vikundi yeah. vinavyotambulika kisheria vilivyojipanga kwa usahihi vilivyopata elimu sahihi ya kile ambacho wanataka kufanya yeah. hayo tunayo unayozungumza tunayozungumza hapa hayawezi kufanikiwa mm. lazima tu kwenye mfumo na ndio sababu umeona serikali yetu inakazana sana na mifumo tunapozungumzia vitambulisho vya taifa ni mfumo okay. kwamba watu wawiane wafanane wakae katika eh, mtindo mmoja mm. kwa hiyo 
haya yote yanawezekana tunaweza tukaendelea na viwanda lakini mm. hasa kupitia vikundi ambavyo vinatambulika kisheria ambavyo vinajua vinafanya nini unaweza kutambulika kisheria lakini hamjui cha kufanya e, mkabaki mna, mnakutana tu unaongea tu mazungumzo ya kawaida na matukio kwa kuwa mjadili ugonjwa tu mpaka ukaisha mm. na msiwe na wazo lolote la biashara lakini tunao wataalamu wengi ambao wanaweza kuelimisha vikundi hivyo mm. na bado vikaishi vika, vika, vika kwa kwa faida yeah kwa haya ambayo umeyazungumza uh, mtaalamu okay. Mr. Walter Yop e, e, yani nimepata sehemu ya mwarobaini wa mambo mengi ambayo nimekuwa nikiyaona niki e, hasa katika jitihada za wananchi kujikwamua kiuchumi mm. na, 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 na u, u, ume, umeweka kitu cha muhimu sana kwamba e, vikundi vingi pia vya kiuchumi uh, vilikuwa vikitazama pesa Ndiyo yani kuzungumzia mkopo wanaangalia pesa yeah. lakini kumbe unaweza wakawa na shamba wakaenda kukopa hata pawatila mafuta kwanza mashine za kusaga na kukoboa boa ya yeah. mm. mm-hmm. sasa kwa sababu ni mtaalamu pia wa masuala ya, ya, ya vikundi ndio katika ambayo tumeyazungumza kwa mkopaji pamoja na, na, na yule mkopeshaji ndio changamoto ndani ya, 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 ya kikundi mm. eh, tumeshuhudia vikundi vingi vinaundwa baada ya kuchukua mkopo mm. wakati wa kurejesha mwingine kapotea kwa yanawachia mzigo wale wengine na ndio hiyo ndio sababu kubwa ya vikundi havidumu kabisa uh, sasa kuna umuhimu utatusaidia sasa hapo mm. kuna umuhimu wa wale wana vikundi nao mm. eh, kama ilivyokuwa utaratibu wa kwanza ndio kuweza kufahamiana mm. kwamba huyu mtu ana rasili mali gani ndio yani kwamba hata akikimbia tunaweza mm. tuka ndio mali yake fulani kaenda ikafidia kuna ulazima huo kwenye kikundi sasa kwa kwa mujibu wa maelezo haya ambayo umetupatia okay dhana nzima ya ya, ya, ya kipindi hiki mm. kama masomo ya awali tuliyokuwa tunaanza nayo tulikuwa tunazungumzia mm. msingi ya uunduaji wa vikundi vya kijamii sawa kwa tunaimarisha hilo eneo okay. na tulieleza mm. kwa usahihi sana na tuli, mm. tulifanya haya yote baada ya kugundua shida kubwa ukienda serikali za mtaa sasa hivi kiondo mm. au serika, ofisi za kata Ndiyo. hakuna ofisi iliyo salama ambayo haina migogoro migogoro ya vikundi mm. katika hasa katika masuala ya fedha Yeah. Yaani lazima utakuta mezani hizo 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 kesi hizo changamoto lazima mm. kila ofisi zipo. Mm. Hauwezi kukwepa. Utasikia uh, tulikuwa saba mwenzetu ametoroka na mtaji wetu au tulikuwa hivi mwenzetu amefanya hivi. Yaani mm. lazima uzikute hizo kesi. Na zikishafikia hapo kikundi kimesha kwenda kaburini. Yeah. Tulitazama hilo na ndio sababu tulikuwa tumeamua kulenga sana kwenye eneo la vikundi kuviimarisha mm. kwa sababu ya kugundua kwamba walianza kwa makosa. Okay msingi wa uanzaji wa vile vikundi ndio shida tu mm. tunaanza na watu gani mm. yani wewe unamfahamu je ulianza naye yeah, yeah. lakini nimedhamiria nini kuna kitu gani nimedhamiria mm. lazima kuwe na kiapo lazima so, kuwe na dhamira ambayo mm. mnatembea nayo lakini mwisho wa siku tulisema lazima kuwe na fungamano okay. tukasema lazima tuwe na katiba ama mwongozo unaotufungamanisha wa kisheria sawa so, so. unaotufungamanisha pamoja hatuwezi kutoka nje mm. ya huo ya hiyo fungamano letu so na kama wewe uhuridhii kufanya hivyo maana yake wewe sio mwenzetu. Mm. Yaani hauko tayari kusafiri na sisi. Sao, sao. Sasa tukishafungamana namna hiyo kiondo tunaogopa nini kwenda kuwazima kukopa mashine ya kukoboa mm. na kusaga na kukoboa ambayo tayari sisi ni wakulima kikundi chetu kinazalisha yeah. manzao ya kilimo. Mm. Hatutaona uoga mm. wa kufanya hivyo. Kama sisi tuna kiwanda cha kushona uniform za wanafunzi. Yeah. Tunaona nini shida kuna kukopa mashine za virehani mm. kwenye maduka kule mjini wakati tunao 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 tambulisho wa kiserikali kwamba tumesajiliwa mm. lakini pia tunaamini tunachokifanya na tuna uwezo nacho mm. tumeshajifunza tunaelewa tunachokifanya tuna sababu gani ya kuogopa kufanya hivyo mm. tunashindwa tumeshindwa kwenye vikundi vingi kwa sababu misingi ya vikundi vingi ilikuwa sio misingi imara mm. ipo tunagonga kila siku na tunaendelea kupagonga hapo hapo kwamba misingi kisha kwa imara mm. ipo tu wa watano tu Yeah. au tuwe watatu au wanne tu mm. au tuwe saba tu badala kuwa ishirini lakini wanaofahamu wanakoelekea mm. wanaofahamu wanachokifanya walio simama katika mstari <laughs> utajikuta una vikundi vingi imara yeah. vinavyofanya mambo yeah. makubwa yanaonekana yeah. yeah. kiasi kwamba hata kifika yeah. mgeni tunaweza ah ngoja samani ngoja tukupeleke chini ya mwembe pale sawa so, sawa so. hawa bwana hawa mm. tunawafahamu hawa moja mm. mbili tatu sifa zao hizi hapa hizo unachozungumza mm. hebu zungumza na hawa watu sawa so, sawa so. siyo umeelewa itafika mali taasisi za za kifedha mm. zitatoka huko zitakuwa zinakuja mtaani mm. kufuata hizo sifa sawa, tumesikia sawa. kuna kikundi hapa kimefikia mahali mpaka sasa kwa uzalishaji wao sasa hivi wana bajaji tano mm. pengine wana, wana nyumba au wana daladala lakini yeah. walianza taratibu wanaangalia zile sifa na mfumo mzima mm. wa vile vikundi ni kitu ambacho bwana kiondo kinawezekana kabisa Yezikana. lakini msingi ndio umesababisha sasa hayo ambayo tunayatamani yasifikie mm. mm. kwa sababu ya msingi wa uundwaji wa vikundi 
ndio sababu tunazungumza kila siku hapa kwamba kama msingi wa undoji wa vikundi haujakuwa imara mm. haya lazima yatokee wengine watajiunga kwa sababu ya tamaa mm. alafu watafika mwisho watakusanya alafu watapotea kama tulivyozungumza lakini lazima tuwe na utaratibu mzuri katika tukika msingi mzuri wa undoji wa vikundi tu mm. tuko tumemaliza mwa 40 wa matatizo haya ambayo yanatokea kila siku kwa mujibu wa maelezo yako mazuri sana uh, kuna vile vikundi vya kifamilia wa munga na baba eh, mm. laba mama mm. jomba na kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo kwamba yani yale ya kwanza mm. kwamba eh, tutusiaminiane tu kwa sababu ya, ya, ya undugu tuweke katiba tuwe na makubaliano ya kisheria na sheria mm-hmm. mm. kwa hiyo bila shaka wale ni vikundi vya kifamilia wata, mm. wata, wata, wataongeza basi yeah. na uelewe mm. kabisa kwamba mwongozo mm. ama sheria hiyo mm. hiyo lazima ifanye kazi yeah, yeah. bila kuangalia sura ya mtu wa umri mm. wala wala madaraka alionayo kwenye kikundi mm-hmm. ni lazima tukubaliane kwamba sheria au mwongozo tuliyo nao yeah. hiyo hiyo ni fimbo yes. huo ni msumeno ambao mm. utakapokuwa unapaswa kukatwa utakukata mm. tu sawa sawa utakapopaswa kuchapwa utachapwa tu na huo mwongozo mm. na ndio sababu tunalindana kwa mtindo huo mm. ili mtu ajue kwamba mipaka yangu iko hapa Yeah. bila kuwa na vitu vya namna hiyo tunapata shida sana mm. kesi hazitaisha na hali duni ya maisha mm. ya watu mitaani itaendelea kuwa ni hiyo hiyo ambayo tunaizungumzia nyakati zote mimi nina ushahidi kuna vyama vingi vya vya, vya kufa na kuzikana watu Ndiyo. wengi wanaotoka kwenye kanda mbalimbali kwenye yeah, nchi yetu labda kanda ya kaskazini mm. kanda mara kanda ya kusini yani wana zile, zile umoja umoja wao wanakuwa yeah. na, na, na umoja na wengi ambao wameweka utaratibu kama huu ambao umeuzungumza mm, wamefika yeah. mbali wengine mpaka wana sakosi ambayo ina, inakaribia kuwa kupata hadhi ya benki sasa kabisa ehe kwa sababu wameweka misija yani ya kuangalia tu ule ukabila mm. ule undugu mm. tunatoka sasa sheria lazima zitumika ehe mm. na, na, na Mr Walter Ndiya. um mtaani sasa hivi ama niseme kwenye jamii kubwa Ndiya. Uh, yako magomvi mengi kwa sababu ya kutokufuata masuala ya kisheria kuna ile michezo ile ya, ya, mm. ya kupeana ile mm. eh, ya mfano yeah. wa upatu mwezi huu tunampa fulani eh, eh, kijumbe anaekana <laughs> hajulikani yani mara kijumbe kakimbia na <laughs> Alafu sasa eh, mbaya huwezi kwenda kushtaki kabisa kwa sababu mchezo wenyewe ni haramu. Eh yeah, hamna ushahidi. Hauna <laughs> ushahidi. Hakuna sheria iliyopita pale. Kijumbe kakimbia na kabisa kabisa kabisa. Ah, msikizaji eh, ni wakati wako sasa pamoja na mtazamaji wa Shalom TV. Uh, tukizungumza mada nzuri sana ambayo inaigusa jamii. Hakuna mtu ambaye uh, madai haimgusi kukopa na kukopesha. 0677408442 niko na Mr. Walter Yob mimi ni Agustino Kiondo hii ni meza ya busara kupitia Wapo Radio pamoja na Shalom TV nianze na msikizaji wetu wa kwanza halo bwana sifiwe amina bwana sifiwe ndugu yangu napiga simu kutoka wapi yani hapa napiga simu kutoka Chorani Kijiragira naitwa Mbokigwe ah Mbokigwe karibu sana bwana msikizaji wetu wa kwanza kabisa Yaani kwanza na shukuru hapo vijana mko vizuri pamoja na mwalimu hapo. Naam. Eh, kwa kweli mwalimu akushukuru. Sasa mimi bwana na maswali mawili au matatu. Ndio. Mimi kidogo umri unaenda. Mm. Kama saa ni saa 12:12 hivi. Mm. <laughs> Japo ni vijana napambana. Sawa. <laughs> Lakini nashindwa kuelewa kwa nini mm. hasa wa Tanzania wali wengi pala kukopa. Yaani wanakuwa wapo tayari na wapo makini haini wanalikubali lakini mm. swala la kulipa mm. ni hawapo tayari tatizo ni nini tatizo la pili mm. kwa nini vijana wa Tanzania hawapendi kabisa kuunda vikundi vya uzalishaji wao wanapenda tu kupiga pesa tu swali la tatu mwalimu mimi nakumbuka mwaka jana mwalimu Luezaulu alisema hivi mm. jamani tujitahidi kuzalisha lakini tutakapo tutakapo ishi kwa ku, kwa kuwa ku, wachuuzi mm. ipo siku muyumbu wa dunia ukitokea tutayumba sana mm. sasa majibu yametokea kwa mwaka huu kutokana na corona ilivyoingia mm. nimeona watu wengi wameumba ndugu mwalimu ndio hadi sasa hivi nashindwa kuelewa je hatuwezi kufirizika asante mm. sana Asante, asante sana Mbokigwe, asante sana kwa maswali yako. Mwalimu mmoja tupokee kama watu watatu hivi ama so, wanne mm. e, mkupoa kwanza alafu tujibu alafu tuendelee. Hello. So. Um, Eh, hey, mali yako kaka. Salama ndugu yangu unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi? Ah, naitwa MC Matikiti niko Bungo Ufiji hapa. MC Matikiti toka pale Bungo. Eh, uh, Bungo Bungo. Bungo Bungo pale, Kibiti pale napafahamu. Karibu sana kaka. 
asante. Bwana madaini ni mzuri sana kweli. Mm. Imenifundisha vitu vingi sana leo. Mm. Kwamba kuna issue kubwa ya kuhusiana na maendeleo ya mtu mmoja mmoja katika issue ya kukopa. Yeah. Una muhimu mkubwa sana kuweka utaratibu wa kukaoneesha kama alivyotueleza mwalimu hapo. Ndio. Na kupa channel nzuri zaidi ya kuweza kupiga hatua kubwa na kujenga uhusiano ya watu wa kanzekare na ndugu katika maeneo ambayo unaishia. Ni wajumuisha watu wengi sana katika hivi na ni msingi zaidi ni kwamba ni kuwa ni mwadilifu katika kwa mtu na jenga tajia ya kukwa mini zaidi na kukwa katika mifumo ya kujakara Ndiyo, ndiyo Mimi ni chene leo ni mishukuru sana kwamba mimi kwa somo kubwa ya niko makini sana na kushukuru sana jamao Sante sana sante, Mungu wa bariki sana Amina, amina. sante sana na wailimishi bana hapo bungu wapu Amina, amina Tama sante sana Sikiza juetu wa pili toka pale bungu uh, mm. kibichi Sifuri sita saba saba sifuri nane nene nene mbili msikilizaji wa wapo rili pamuja na mtazamaji wa Shalom TV e, Karibu sana popote pale mbapo unafuatili ya kipindi hiki chambeza Busara leo siku jumatano kijana na uchumi tunazungumza kukopa na kukopesha Halo 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 Nam Karibu kaka Wajina naitua Kevin Kaijage Kevin Kaijage karibu sana unapiga simu toka wapi Napiga simu kutoka Mbagala Kijichi Toka Mbagala, karibu sana kaijage e, Kweli mimi na mshukuru yu mwalimu Aminikusa sana kwa sababu mimi ni mjasi ya kwa Tio e, Asasa mimi kusa pride mbali kwa mbali mbali kwa sambazi ya watu mbali mbali Tio Kwa hiyo watu wengi wanapenda sana kukopeshwa Lakini wakati wakuli unakuwa ni mgumu. Hmm. Kwa hiyo ah oh, pole sana Kaijage uh, toka pale kijichi unaweza karudi tena. Uh, simu yako imekatika bahati mbaya. Uh, Kaijage unaweza karudi tena kupitia 0677084442. Halo? 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 Halo, bwana tosiwe. Amina bwana sifiwe ndugu yango. Sawa kabisa mimi na kabisa. Ongea na Isaac Mwandiko kutoka Kivule. Isaac Mwandiko kutoka Kivule, karibu sana. Asante. Kwanza napenda kushukuru maneno. Ndio. Bila naomba nitoe pongezi kwa jeu vipindi vya Wapo Radio. Asante sana. Sema unasema chuma unao chuma. Sasa huyo mwalimu hapo mwalimu. Mm. Yaani anaongea kwa sauti kama ya Rosaura kama. Na hata kuna mwingine mhubiri bwana msikilizaji usipo manane. Ni kama vile mtumishi gamanyo kabisa. Na yule anachukua sana kwa huduma hii. Sasa. Eh. Kwa uzoe fungu mdogo. Mm. Ni kwa mkopeshaji miaka ya nyuma kidogo 2014. Mm. Eh nilijua kwa sisi moja ni sana kwa pesa. Ni vikundi vikundi. Mm. Lakini ndugu mtangazaji ndio kuambia. Ndio. Uaminifu kwenye vikundi wale watu ni hamna. Mm. na wengine wanachukuana sio kwamba wanafahamiana ili mradi jambo liende mm. sasa unakuta huko ofisini mnatakiwa meet target alafu huko watu wanakusanyana wewe kwa lengo ukijua utawagaia watu usika wanafahamiana mm. wakati wa marejesho inakuwa shughuli utaambia huyu sijui anapokaa na ulienda hadi kwake ile pokaa <laughs> huyu utaambia hivi sasa kwa hivyo imekuwa ni changamoto mm. na hapo mwalimu naona atatolewa kufanuzi ndio sasa wangu ni kwamba naam sasa kama wewe ni mtu ambaye unasimamia mikopo ye uta utahakikisha vipi marejesho yanafanyika kwa wakati ili kuepuka hasara kwenye taasisi husika ndio swali langu mwalimu naam nakushukuru sana mwandiko amen naam pate simu moja alafu nirejee hapa studio ni uh, kwa mtaalamu wetu aweze kuyajibu maswali hayo kupitia 0677084442 hello hello naam senyambe Ndiyo habari za studio. Salama kabisa. Karibu toka pale Kigila Gila. Asante. Eh kwanza mwalimu eh amefundisha kulingana na wakati tulio. Unajua wakati tulio kwa nao mtangazaji? Ndiyo. Kilo wakati tena eh, wa watu kuacha biashara. Ila ni wakati wa biashara kuacha. Wewe eh, mwalimu ametoa mbinu ambazo eh, mtu ukizizingatia kwa umakini ndio hakika watu wengi e, watapata uponyaji ndio asante sana senyambe alikuja ku, uh, ku na kupongeza 
Sawa. Eh, kwamba ni wakati biashara inawacha watu. Sio watu kuacha biashara. Ni kweli. Biashara inawacha watu. Nipokee nipate swali hapa. Kwa sababu Sanyambia alikuja kupongeza. Sawa. Hello? Ah, uh, sima kimetoweka 0677 uh, 4842 kupitia Shalom TV online pamoja na Wapo Red FM 98.1. Hello. Eh, hey, amkin. Nam nam. Habari zako? Salama kabisa ndugu yangu. Na piga simu kutoka wapi kaka? Ah, uh, mimi niko niko Ilala hapa. Kutoka Ilala. Jina? Ni uh, nani jina? Naitwa Rajabu. Ah, Rajabu, Rajabu toka Ilala. Karibu sana baba. Okay. Eh. Unajua una kiti moja. Mm. Kwamba it is maybe biashara. Ndio. Au tunahitaji mafanikio. Mm. Lakini hatuna elimu ya ujasiria mali au elimu ya biashara. Mm. Au hatuna elimu ya mikopo. Ndio. Mafuta mikopo wanakuja kutupa elimu ndogo mno ambayo haendaji na kiasi kwa kwa kuwa wao wanahitaji pesa kwa kwenye benki zao na pesa izunguke. Ndio. Ndio kwa maana watu wengi wana fail katika biashara na sio kuuzia majumba yao kutoka mm. na mfumo uliopo wa shauri wa kibenki ama mafuta mekopo hawatoi darasa la kutosha kuhusu fedha inayokwenda inayokwenda kudidimia. Ndio. Yeah. Fedha inayokwenda kudidimia hawapoi somo, hawapoi mkataka bali wa fedha ile ambayo inanudimia na hasara za baadaye. Mm. Kwa hiyo wanaangalia merejesho tu umeleta ama umeleta lakini unapo faili uambiwe ujisikia ni ya kutoka ndio maana watu wengi tunashindwa au kuna faili katika biashara ya mikopo kwa kuwa darasa la mikopo wa Tanzania wengi hawana ila wanafaushiwa kukopeshwa au kukopa lakini mwenendo wa pesa mwenendo wa uchumi jicho kuna ile pesa inakuwa ngumu sana kwa kuwa ili somo linakuwa ngumu ikiwa ni mwa watu mmm unaelewa ndio sasa tunawezaje kufanya ili tuweze kutonga mbele sasa hapo ndipo kwenye 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 akili na ufahamu wa fikra kwenye uletaji katika mionekano wa biashara za mikopo. Ni kweli uweze kufanikiwa mpaka mikopo lakini una elimu ya mikopo? Unaona? Mm. Mm. Una elimu uchumi wa biashara okay. au unafanya biashara kwa sababu tu au una kazi ya kufanya umeenda kwenye biashara? Sasa unaweza ukafanikiwa kwa mikopo lakini una, una, una katika watu wao kwenye watumia unakuta umfanikiwa watu ishirini tu. Mm. Sawa, so, watamani wa mfeli. Tena hata kitu kinacho kinapotea moja kwa moja kwa kuwa sisi tunahitaji mafanikio ya haraka sana. Na no. lazima tuende kwenye misingi mm. ya kukuza uchumi kwa mtu mmoja mmoja au vikundi vya watu kadhaa. So. Sasa unajua wakati mwingine tuna faili vipi? Mm. Tunaweza tukambia sio mkopo wa vikundi. Sawa? So, hapo ndo hapa ndo kwenye tatizo kubwa ambalo linakwenda watu wanakwenda kufeli. Unaona mm. mikopo ya vikundi. Sasa hawa watu na tofauti tofauti katika watano wao ambao mnakwenda kila mtu ana wazo lake na kila mtu anaitikia hesabu ile ya mkopo sawa na kwa njia nyingine tofauti wewe unaofikia. Wewe mm. unaweza ukawaza kuuliza pesa lakini yeye hawazi kuuliza pesa. Hasa hapo ndipo tumefaili sana na hili ndio tatizo kubwa linatukosti watu wengi kwamba mkopo wa vikundi ni hatari kwa maendeleo kwa kuwa misingi yake ya mikopo hii haiyo katika maendeleo endelevu. Wengi wana faili unakuta katika watano unakuta wawili wanafanikiwa watano wanakuwa faili. Wewe mm. inakuwa mzigo kwa watu wawili wako walipewa watu hawa. Kwa no. unakuta katika misingi ya maendeleo hapa tuweze kufanikiwa. Sasa mm. mimi nafikiri kwamba mm. ukopo kwanza lazima mtu kufahamu mfumo mzima wa biashara. Sawa. Na maeneo ulipo wewe. Mm. Na je ulipo wewe hicho ndio kifikiria kije kitauzika? Kwa sababu uwezi ukakopa fedha ukaenda kufungua sehemu biashara yende. Umeelewa? Mm. Wewe unaangalia mtaa uliopo jinsi ulivyo. Sawa, mm. mazingira wako ufika jinsi ulivyo. Je, huduma hii inayepeleka je nitaweza kurejesha mkopo? sawa unakwenda kufungua mtaa sawa biashara grocery wakati eneo lile watu waliopo hawaendana na mfumo jinsi ulipo unakwenda sehemu unafungua luka sawa la vyakula wakati mtaa wa jinsi ulivyo hawaendani na na na, 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 na jamila yeye ndani na na, na hizo kilo moja moja na kushukuru sana rajabu kwa na watu waliopo hawahitaji hmm. udumole kwa wakati ule kwa mkopo unakwenda unakwenda kudidimia sawa na kushukuru sana rajabu asante sana kwa maelezo mazuri kabisa elimu hiyo Asante. Asante sana Rajabu.
uh, Rajabu alikuwa naye aki akifundishia msumari eh, eh, kile ambacho yeah. uh, basi mwalimu eh, kwa maswali ambayo tunayo mm. eh, tuweze kuyaangalia uh, alafu baadaye tutatazama muda wetu mtaweza yeah. kupokea tena maswali mengine Asante sana. Nina endelea kuwashukuru watazamaji na wasikilizaji wetu kwamba uh, mirejesho yao na maswali yao ndio yanayotujenga zaidi kujua mm. wapi hasa ambapo pana panahitaji kurekebishwa. Ndio. Nianze na ndugu Mbo Kigwe tukao kigiragira. Yeye mm, huyu ni huyu ni, ni, ni msikilizaji wetu na mtazamaji wetu maarufu. Yeah, yeah. Na tulifikiri wakati mwingine tutamwalika studio. Mm -hmm na uh, anasema watu wanapenda kukopa lakini hawapendi kurejesha ndio ugonjwa ambao umetusababisha tukawepo hapa leo mm -hmm. na kama alitusikiliza tangu mwanzo kwa tunagusa maeneo wanashindwa kurudisha wakati mwingine sio kwamba hawataki kurudisha mm -hmm. wanashindwa kurudisha wakati mwingine wanania njema lakini wanashindwa kurudisha. kurudisha lakini eh, wana, anasema kuna ugumu katika kutokuunda vikundi watu wanashawishiwa kuunda vikundi lakini hawataki wanakuwa na ubinafsi ndio tulisema mwanzo kwamba kama hatuko kwenye mfumo ni vigumu sana kufanikiwa kwa nyakati hizi. Hmm. Hakuna mtu anayemsikiliza mtu mmoja mmoja. Kile watu kwenye vikundi na wakawa na dhamana kwa maana ya usajili pamoja na kutambulika kwenye serikali yako ya mtaa au kata hmm. ni, vizu, ni rahisi kuaminika. Vikundi vina manufaa mengi sana tulisema siku za nyuma. Yeah. Na anasema pia watu wengi hawataki kusikia ushauri. Ushauri ndio kama utu na otoa na watu waendelee kutusikiliza. Kuna watu tutabadilika tu. Hmm. Kuna watu tutakapokuwa tunaendelea kutoa mada zetu watabadilika. Kwa hiyo E, si wote hawasikii kuna watu watasikia lakini ingawa kweli kuna watu wataki ushauri na mwisho wao ni mbaya yeah. MC matikiti kutoka Kibiti kwanza ametushukuru kwa ajili ya jinsi ambavyo tunaendesha vipindi vyetu tunamshukuru pia kwa sababu ya kutusikili kwa kuwa ni msikilizaji wetu yeah. Kevin Kaijage ingawa simu yake ilikatika Katika, lakini yeah. kwa kijiji Mbagala alikuwa anashukuru pia anasema watu wengi si walipaji na kama aliposema uh, mbokigwe mm -hmm. ni kweli watu wengi si walipaji lakini kweli ni kwamba <coughs> katika tafiti ambazo zimefanyika kuna watu hawalipi kwa sababu hawana tabia ya kulipa lakini kuna watu ambao hawalipi kwa sababu wameshindwa kulipa mm -hmm. lakini wakati wanachukua mikopo walikuwa na nia njema lakini sasa yeah. shida ni kwamba yeah. msingi wa uchukuaji mm -hmm. kwamba walichukua fedha ambazo hawajui tayari wanakwenda kufanyia nini kwa hiyo hawakuwa na cha kufanya mm -hmm. walifikiri fedha ndio zitafute kitu cha kufanya kwa hiyo wameshindwa kulipa na wakati mwingine wamepoteza vitu vya thamani mm -hmm. kwa sababu ya ya, ya hilo. Okay. Ndugu yetu Isaac Mwandiko kutoka Kivule yeye ameshukuru pia amesema hakuna uaminifu e, watu wengine hawafahamiani. Mm -hmm. Kuna vikundi tunavita vikundi vya miegesho. Yaani ni vikundi ambavyo kweli wanachukuana watu na wakati mwingine wanapiga picha hata eneo wanasema hii ndio biashara yetu wanapeleka mm -hmm. kule lakini mimi nataka niwaulize wale wakopeshaji. Anapokuja mtu na picha ya mm -hmm. saluni Mm. au picha ya biashara fulani ambayo unajua kitu kwamba kila biashara inafanyika kwa kutumia leseni yeah. kisheria iko kisheria na inatumia leseni ya biashara unapowaamini watu kwa sababu ya picha au kwa sababu tu ulikwenda ukaona kwa nini usiwaulize leseni ya biashara ukawauliza <laughs> kwamba kwa sababu leseni ya biashara zimetaonesha jina la miliki wa biashara <laughs> eh mm. kwa nini wewe urithi sasa kama alipokuwa anazungumzia msemaji wa mwisho hapa mm. wakopeshaji wengi taasisi nyingi za kukopesha hazina hazina haja kutazama si uta utarejesha mm. iwe watazami wanatazama na wanatazama dhamana yako umenikumbusha um, um, samani mm. eh, umenikumbusha um, mtu mmoja alikuwa anahojiwa uhalali wake wa, wa, wa elimu aliyokuwa nayo ndio akawa anaulizwa umemaliza kweli form 4 kwa sababu umemaliza leta uthibitisho akatoa picha <laughs> amepiga kiwa kwa shule etacheti <laughs> akasema hapa niko darasani usiko darasani si niko darasani hapo sasa ndio hayo ambayo ambayo yeah. tunapaswa tuadhibitishe mm. lakini ukweli ni kwamba taasisi nyingi na kuna mmoja aliwahi kufa alikuwa na jina tu kubwa hapa mm. yani ukiangalia wale walimu wao wanaoambua wasimamie wale wenye vikundi yeah. ni kwamba hawa nataja kujua walipo na mimi mm. na kitu fulani iliwahi kutuhusu mtaani kwetu mpaka yani kwa ugomvi kwamba yule aliye aliyekuwa mwenyekiti wa kikundi mm. anaandamwa kwa sababu ya ya wenzake ambao hawaonekani. Lakini mm -hmm. huyo huyo ukimuuliza huyo mwalimu, yaza wewe uliwaaminije watu hata usio wajua, wasio kuona yeah. udhibitisho, mm -hmm. waliokusanyana mwingine kutoka Mbangala, mwingine kutoka nani, kutoka Mbezi, mm -hmm. wakachanganywa pamoja uka, ah, ni vizuri tuka tu, kwanza sisi tunaokopa kwanza mm -hmm. kuna mambo mawili. Yeah. Sisi tunaotaka kukopa kama kikundi, kwanza mm -hmm. tujiaminishe. Okay. Kama tuna kweli tunakusudia kufanya mambo mazuri, okay. lazima tujiaminishe. Eh, tu, lazima tujiaminishe. Mm -hmm. Lakini pia wewe ambao unatuamini lazima utujiridhishe, mm -hmm. ujiridhishe yeah. na, na, yeah. na muonekano wetu na uhalali wetu. Mm -hmm. Sasa nakuta vikundi vingine wanaangalia tu kwamba hao bwana kwa sababu wana dhamana ya nyumba, mm -hmm. hata kama wanataka milioni kumi tunawapatia mwisho wa siku si nyumba tu. 
kama hawajaweza kulipa nyumba tunachochukua mm. na ndio nilisema hivi huo sio uteja endelevu mm. uteja endelevu ni kwamba unamsaidia mkopaji kumuelimisha yeah. yeah. apate elimu nzuri mm. mwisho wa siku ataleta wengine mwisho wa siku atakuwa yes. mwisho wa siku na wewe utanufaika kwa sababu mm. watakuwa wata, wata wameongezeka sasa wakopaji wengi mm. sasa wakopeshaji wengi hawalioni hilo mm. hawalioni hilo hawaangalii hilo tu wanachoangalia kwamba wanapata nini kwa wakati ule kwamba kwa wakati ule nitapata nini hicho mm. ndio kikubwa ambacho unakiangalia wao na ndio sababu tunapata vurugu za pande zote mm. na kuta waliokopesha wanavurugu waliokopa wanavurugu wana mwisho wa siku ufanisi ni mdogo sana kwa hiyo yeah. eh, nimalizie tu kwa huyu bwana Rajabu kuna eh, Senyambeo kingilegele ametoa shukrani mm-hmm. lakini huyu huyu bwana Rajabu wa, wa Ilala alikuwa anaendelea kutoa elimu ya kukopa mm-hmm. na alikuwa analalamikia sana swala la kukopeshwa bila kupewa elimu mm-hmm. ni vizuri wana vikundi wakadai sasa elimu so. na ukiangalia mada zilizopita nilikuwa nasema hivi mm-hmm hata mada mwisho ingawa ilikuwa na uso mambo ya ya changamoto za ili gonjwa pamoja na athari zake kwenye uchumi mm. nilimaliza kwa kusema hivi usifanye jambo lolote pasipokuwa na elimu ya, ya kutosha kuhusu jambo lenyewe so. uwe na taarifa sahihi mm. na maarifa sahihi mm. ya kile ambacho unataka kufanya yes. ukisha ukishazingatia mambo hayo uwezi kufanya kwa tabu uwezi kufanya kwa kubahatisha mm. lazima utakuwa unafanya kwa usahihi kwa sababu matokeo yake yatatoka tu kama inavyokusudiwa kwa sababu umefuata kanuni na miongozo. Shida kubwa ni kwamba unapokuwa kukopa alafu una, unaona mkopaji anakupa tu alafu hata hakuna elimu yote inayotolewa na wewe kwa sababu shida yako ni fedha unaondoka tu mwisho wa siku itakukaba wewe. Ni vizuri vizuri ukajiridhisha. E, hata kama ni kupitia serikali yenu mtaa kaomba jamani tunaomba mtutafutie walimu sisi tuna vikundi vitano hapa lakini hatuna elimu yoyote. Na tuna nia njema ya kufanya maendeleo. Hebu tutafutie ni walimu waje watu elimishe hapa. Eh hata kushirikiana na serikali za mitaa. Yeah. Serikali za mitaa zitatafuta taasisi mbalimbali zinazotoa elimu mm. kwa faida ya mtaa, kwa faida ya mtu mmoja mmoja, lakini ndio maendeleo ya nchi. Yeah. Eh, ni vizuri kila mahali ambapo watu wanafanya shughuli za kijamii wapate elimu sahihi, ni haki yao ya kikatiba. Mm. Na lakini pia ni jambo ambalo litabadilisha sura na muonekano wa watu kwa haraka ya kiuchumi. Kwa hiyo ni vizuri tukashirikiana sisi sisi, sisi kama tunapoendelea kuendesha mafunzo hapa wakati mwingine tunatoa nampa zetu za mawasiliano kwa nia yeah, njema yeah, sisi yeah, hatujakataa mwaliko yeah. wa mtu yoyote mm, Tuta, tutakuwa tayari na mm, si tunasema hatutaki mtu wa kutualika mtu mmoja anasema mm, mimi niko hapa na hapana mm, hatutawafikia watu wengi kwa pamoja tunataka mm, tuwafikie watu wengi kwa pamoja tukuta kikundi kina watu 20 15 10 tunajua wale watapeleka habari mm, watapeleka elimu kwa wenzao na sisi tuko tayari kufanya hivyo wakati wowote kushirikiana kushiriki, na jamii. Kwa hiyo naomba nisisitize tena kwamba wanaotoa mikopo kwa maana taasisi zinazokopesha zijitahidi kutoa elimu sahihi kwa wakopaji. Wale ni wateja wao kwa hiyo watengeneze uhusiano endelevu kwa kibiashara. Na wale wanaopokea mikopo ile wahakikishe wanazo elimu za kutosha kuhusu wanachotaka kukifanya wasifanye kwa kubahatisha. Mwisho wa siku tutajikuta tumechoka tumekata tamaa na ukimwambia mtu kuhusu biashara nakwambia hilo sio swala la kufanya kabisa. Mimi natafuta mm. kibarua tu mahali nilipo hela yangu, mm. nipate mkate wa siku basi. Kumbe wakati mwingine ana uwezo wa kuzalisha mwenyewe mm. na kuuza mwenyewe na kujitengenezea maisha yake mazuri. Sababa na hilo pia ni, ni, ni kupata pia walimu ambao uh, kweli anaweza kuwafundisha kwa vitendo. Sababu kuna walimu aina mbili. Kuna yeah. wale wanaohamasisha tu. Mm. Kuna wahamasishaji. <laughs> Itwa motivation wale. Yeah. Wapo Zabu, wapo wengi. Hao ni wengi sana. Nenda Kalime Tikiti. Utauko na utafiti. Ehe. Kabisa. Na wale mimi nasemaga wasisimuaji. Mimi nilikuwa yeah. nawaita wasisimuaji. Mm. Wana wasisimua watu kitoka pale unatamani uruke usitembee kwa gari. Mm. Yaani unatamani uwahi. Alafu mm. ukifika tu nyumbani mm. msimko unakuwa umeisha. <laughs> Hata pa kuanzia unashindwa kujua uanzie wapi. <laughs> Lakini wakati huo dokta umeshalipa fedha. Dokta yeah. dokta umeshalipa ada mm. kwenye ukumbi pale umelipa hata 2000 au 30. Mm. Lakini umekwenda kusisimuliwa tu. Kusisimuliwa kwa sababu hiyo imekuwa hatari sana. Hiyo imekuwa ndio sasa nimesema kwenye vikundi vidogo vidogo hivi tunaweza kupata manufaa makubwa sana. Mm tukipata elimu yeah. nzuri ya mikundi na mm. tukashonga mbele mambo ya kufanya yako mengi sana yeah, yeah. kabisa Uh, kwa dakika zetu ambao zimesalia si nyingi sana haba ningepata simu moja ka mtazamaji wa Shalom TV pamoja na msikilizaji tukapata swali ambalo kidogo uh, mwalimu anaweza kali ni hapa hello hello naam karibu sana mama asante sana amina bwana sifiwe karibu sana asante na shukuru ndio nimesikia vizuri mm ndio mada ndio mimi naitwa mama Enjo. Mama Enjo ndio. Ndio niko mbagala kitemkimo hapa mm-hmm. na mama Enjo. Mm. 
Ndiyo. Ndiyo. Mm. 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 Ah, ya asante sana. Mama Inji walikuwa tu akieleza na shukrani zake jinsi alivyojifunza na uzoefu wa mambo mbalimbali. Sasa amepata elimu nzuri sana ya kutosha kabisa. Kwa hiyo pongezi sana kwa kumwalimu kwa kwa elimu hiyo nzuri kabisa kina Mama Inji wamefurahi. Dakika zetu zimekwisha kabisa ni kukaribisha ili uweze ku sema maneno ya mwisho ya kumwaga msikilizaji wetu pengine pia kumwalika kwa mada ya Juma lijalo. Asante sana. Mm. Uh, kama ilivyo ada mm. tutakuwa na mada nyingine wiki ijayo. Lakini pia mahitaji ya mada nyingine inategemea na na uhitaji wa, wa wasikilizaji wetu na watazamaji wetu. Mm. Kadi wanavyotuma wanapopiga simu na kutuma arafa zao ndivyo yeah. ambavyo inatupa sisi eh, haja ya kuandaa mada zinazolingana na changamoto hizo. Mm. Mada tunazo nyingi na ili sio darasa lile la mfumo wa mtiririko wa kufuata uh, mitaala mm. tuna, tuna, tuna kwenda kwa mtiririko wa kufuata mahitaji mm. kwa wakati huo na ndio sababu uliona wiki iliyopita tulihama tukaenda kwenye kuzungumzia changamoto ya gonjwa lile linalotusumbua mm. ni kwa sababu ni mahitaji ya wakati huo kwa hiyo ninawasihi watazamaji na wasikilizaji wetu waendelee kushirikiana na sisi kwa maana ya mawasiliano ya mara kwa mara na zaidi ya yote waone umuhimu wa kukaa katika vikundi na si tu kukaa katika vikundi kuviimarisha hivyo vikundi katika utaratibu ambao tutawapa maelekezo tulishafundisha lakini pia tukiwa karibu tunaweza tukawajengea msingi mzuri wa kuona vikundi endelevu haijalishi walishokuwa kwenye vikundi vingapi vikapata msukosuko haijalishi yeah. muhimu ni kwamba vilikuwa tu havina misingi mizuri tukapokuwa kwenye vikundi vyenye misingi mizuri tunaweza kufanya mambo makubwa yeah. nimesema vikundi hata kianzia watu watano mnaweza kufanya mambo makubwa sio lazima mu 20 30 yeah. na mtaaminika zaidi na fursa zipo za kutosha. Mm. Kwa hiyo ni wape tu mawasiliano wakati wote utakapokuwa yeah. natuhitaji. Mm. Tupigie tuone namna ya kuonana, tuone namna ya kusaidiana. Lengo ni kwamba tunataka ifike mahali kila mtaa, kila eneo liwe na vikundi vya mfano. Yeah. Hatuwezi kumfikia kila mmoja. Lakini tuna, tuna imani kabisa ndani ya majira fulani tutakuwa tuna vikundi ambavyo vitakuwa ni waalimu kwa wenzao. Mm. Hatutakuwa na sababu sisi ya kwenda kila mahali. Sao, Kuna vikundi vinasema bwana tuna kikundi kiko mahali fulani hebu tupande gari tukajifunze. Watakwenda mm. pale watajifunza, mm. watapata maelimu ya kutosha watakwenda nao watafanya. Yeah. Lakini yeah. tukikaa tu kimya na kubweteka na kuona kwamba mfumo wa vikundi sio mzuri, mm. ni tatizo. Sasa hivi nguvu moja moja haiwezi kwenda. Mfumo ya vikundi ndio ambayo serikali yetu naimiza na ndio ambayo inaweza kusaidia kubadilisha jamii. Mm. E, namba zangu za mawasiliano e, kupitia mtandao wa Airtel ni 0782 hiyo ni namba ya Airtel 0782 kupitia mtandao wa Tigo ni 0715872021 mtandao wa Tigo ni 0715 87 20 21 
tunawatakia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wiki nyingine ya furaha na amani wasisahau tahadhari zinazotuliona serikali kuhusu ugonjwa ili hatari waendelee kufuata kanuni na taratibu hizo kwa faida yao wenyewe na Mungu akitupa tena uzima tutakutana wiki ijayo asante sana Nikushukuru sana uh, mwalimu uh, ndugu Sante. Yobu Walter kwa Sante. elimu nzuri sana ambayo umetupatia siku ya leo wasikilizaji wa Wapo Radio lakini pia watazamaji wa Shalom TV ninalotumaini kwamba sehemu mbalimbali ambapo walikuwa kifuatilia uh, kipindi hiki watakuwa wamenufaika kama Sante. vile tulivyopata ushahidi wa wapiga wa simu ambao ni eh, sehemu ya wawakilishi wa walio wengi zaidi ambao wamenufaika na kipindi hiki. Kwaeli. Akiwa mtazamaji wa Shalom TV pamoja na msikilizaji wa Wapo Radio, nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi tangu pale saa nne kamili. Uh, tulipoanza kipindi hiki cha meza ya busara leo siku ya Jumatano kijana na uchumi. Na leo tumejifunza mambo mbalimbali kukopa na kukopesha yako mengi ambayo mwalimu ameyazungumza na bila shaka basi uh, umepata elimu. Na uh, hiyo ndio uh, kazi yetu kutoa elimu kwa ajili ya jamii iweze kunufaika katika nyanja mbalimbali. Mimi ni Agustino Kiondo takabuti msa sita kamili za kwenda kusikiliza eh, muktasari wa habari toka wapo Red FM kwa heri kwa sasa na Mungu akubariki Karibu katika saa mbili za meza ya busara tukijadili mambo mbalimbali mbali, na wewe ukapata nafasi ya kutoa mawazo yako kwa njia ya simu Jambo lenye mashaka mashaka lazima tulijadili kupiga simu yako sasa moja kwa moja kwa studio na mimi niko tayari kukupokea Ndio maana hivi nilikuwa nazo hapa hata viongozi nilikuwa mm. nikikwazo kama